தீபம் தொலைக்காட்சி நேர நேர்களாக இருக்கும் வணக்கம் இது தே தீப பார்வையின் நிகழ்ச்சியினூடாக இன்றும் நாங்கள் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றும் எங்களிடம் ஒரு விருந்தினர்கள் வந்திருக்கிறார் அவருக்கான அறிமுகம் எங்களுக்கு இன்றைக்கு தேவையில்லை ஏனென்று சொன்னால் அவர் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாணவர் ஒன்றியத்தினுடைய தலைவராக இருந்தவர் சர்வதேச தமிழீழ மாணவர் இவர்களுடைய செயல மாணவர்கள் அணியினுடைய செயலாளராக இருந்தவர் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலு தொடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரை காலப்பகுதியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தொடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து வரையான பொங்கு தமிழ் தமிழீழ பொங்கு தமிழ் நிகழ்விலே முதன்மையாக நின்று அந்த பொங்கு தமிழை ஒருங்கிண ஒருங்கமைப்பு செய்த ஒருவராக காணப்படுகின்றார் தற்போது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய செயலாளர் செயலாளராக இருக்கின்ற செல்வராஜா கஜேந்திரன் அவர்கள் இங்கே எங்களுடைய இந்த விருந்தினராக இங்கே வந்திருக்கின்றனர் அவரை நாங்கள் வரவேற்றுக் கொண்டு வணக்கம் 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 இன்று பாராளுமன்ற தேர்தல் வந்திருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபதனுடைய பாராளுமன்ற தேர்தல் இங்கே வந்திருக்கின்றது இன்னும் எட்டாம் மாதம் அஞ்சாம் தேதி நடைபெற இருக்கிற இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலிலே நீங்களும் அதிலே ஒரு கட்சியிலே நின்று கொண்டிருக்கின்றீர்கள் எங்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியிலே நீங்கள் ஒரு வேட்பாளராக நின்று இருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய அந்த கட்சியினுடைய கொள்கை உண்மையிலே அந்த மக்களுக்கு அந்த கட்சியினுடைய கொள்கை ஒன்று விளங்கணும் என்னென்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு நாடு இது தேசம் என்று சொல்லி ஒரு கொள்கை ஒன்றை நீங்கள் வகுத்திருக்கின்றீர்கள் அந்த அந்த ஒரு நாடு இது தேசம் வந்து அந்த கொள்கையினுடைய அந்த கொள்கைக்கான ஒரு விளக்கம் அது சாதாரணமாக அந்த வாக்களிக்க போகின்ற ஒரு சாதாரணமாக இருக்கின்ற ஒரு பிரஜைக்கு அது விளங்காது அதை நீங்கள் விளங்கப்படுத்துங்க அதாவது சர்வதேச சட்டங்களின் படி ஒரு இன இனம் தொடர்ச்சியான ஒரு நிலப்பரப்பை கொண்டிருந்து அந்த நிலப்பரப்பிலே ஒரு மக்கள் கூட்டம் வாழ்ந்து வருவதோடு அவர்களுக்கு என்ற ஒரு தனித்துவமான மொழி பண்பாடு பொருளாதாரம் வேற்றை கொண்டிருந்தால் அது சர்வதேச சட்டங்களின்படி தேசம் என்று அந்தஸ்தை பெறுகின்றது இலங்கை தீவிலே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிரித்தானியர்களால் இலங்கை முழுவதும் தங்களுடைய நிர்வா அவர்கள் அப்பொழுது இலங்கையை ஆக்கிரமித்து இலங்கை ஒரு காலனித்துவ நாடாக வைத்திருந்தார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றாறாம் ஆண்டு இலங்கை தீவிலே கால் பதித்து எண்ணூற்றி மு இலங்கை தீவை கைப்பற்றி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நிர்வாக வசதி கருதி முழு இலங்கையையும் அவர்கள் ஒன்றுபடுத்தினார்கள் அது வரைக்கும் இலங்கை தீவானது ரெண்டு இராச்சியங்களாகத்தான் அவர்களால் அவர்களால் கூட பரிபாலிக்கப்பட்டிருந்தது வடக்கு கிழக்கு தமிழர் த பிரதேசமானது அதற்கு வெளியே உள்ள தென் இலங்கை தீவினுடைய தெற்கு பிரதேசத்தில் இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்ட மொழியையும் பண்பாட்டையும் கொண்ட பொருளாதார ரீதியாகவும் ஒரு தனித்துவமான பொருளாதாரத்தை கொண்ட ஒரு மக்களுக்கு சொந்தமான ஒரு பிரதேசமாக அது இருந்தது வந்து இவர் அப்போ அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் நாங்கள் ஒரு தேசம் என்ற அந்தஸ்துக்குரியவர்களாக சர்வதேச சட்டங்களின்படி இருக்கின்றோம் இந்த இவர்கள் இந்த தீவை வந்து அந்நியர்கள் ஆக்கிரமிப்பதற்கு முன்னதாக இலங்கை தீவினுடைய வடகிழக்கு பிராந்தியம் தமிழ் மன்னர்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்டது ஆகவே நாங்கள் ஆட்சி உரித்துக்கும் உரி உரித்துடையவர்கள் அந்த அடிப்படையில் நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இலங்கை தீவை ஆக்கிரமித்திருந்த வெள்ளியர்கள் இறுதியாக வெளியேறுகின்ற பொழுது முழு தீவையும் ஆளுகின்ற அதிகாரத்தை பேரின பௌத்த பேரினவாதிகளிடம் கையளித்து விட்டு சென்றார்கள் இந்த தே இலங்கை தீவினுடைய தென்பகுதியானது தென்பகுதியும் அந்த நிலப்பரப்பிலே ஒரு மக்கள் கூட்டம் அவர்கள் சிங்கள மொழி பேசுகின்றவர்களாகவும் அவர்களுக்கு என்ற ஒரு தனித்துவமான கலாச்சாரம் பண்பாடு பொருளாதாரத்தை கொண்டவர்களாகவும் இருக்கிற பொழுது அவர்கள் அது ஒரு தேசமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதே போல அவர்கள் தம்மை தாமே ஆளுகின்ற ஆட்சி உரிமையையும் கொண்டிருக்கிறார்கள் வந்து அவர்கள் அந்த அதே வேளையிலே எங்களை ஆக்கிரமித்து நாற்பத்தெட்டாம் ஆண்டிலிருந்து எங்கள் மீது ஒரு காலின் காலனித்துவ ஆட்சியை நடத்தி வருகிறார்கள் வடகிழக்கை ஆக்கிரமித்து இதை சிங்கள பௌத்த தீ தேசமாக மாற்றுவதற்கான முயற்சிகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ நாங்கள் அதற்கு எதிராக எங்களுடைய இனம் போராடி வந்திருக்கிறது அந்த அவர்களுடைய அந்த சிங்களமயமாக்குகிற பௌத்த மயமாக்குகிற செயல்பாடுகளை தடுத்து நிறுத்துவதன் மூலம் தான் எங்களுடைய இருப்பை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் ஒரு தனித்துவமான இறமை கொண்ட தேசம் என்ற அந்தஸ்தை நாங்கள் சர்வதேச சட்டங்களின் பிரகாரம் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
அப்போ அந்த அடிப்படையிலே தான் எங்களுடைய கொள்கையை நாங்கள் வகுத்து கொ நாங்கள் வகுத்து கொண்டிருக்கவில்லை கடந்த எழுபது வருடங்களாக குறிப்பாக ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு தமிழரசுக் கட்சி உருவாக்கப்பட்ட பொழுது இந்த கோட்பாடுகள் வகுக்கப்பட்டது ஐம்பத்தோராம் ஆண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம் ஒன்பது வரைக்கும் இது தீவிரமாக இதை அடைவதற்கான முயற்சிகள் இடம்பெற்று வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் எங்களுடைய போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்ட பிற்பாடு நாங்கள் ஜனநாயக வழியிலே அதே கோரிக்கைகளை நாங்கள் முன்கொண்டு செல்கின்றோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுக்குரிய உரிமைகளை பாதுகாப்பது தான் எங்களுடைய நோக்கம் என்று சொல்லி அதுதான் நாங்கள் ஒரு நாடு இது தேசம் என்று சொல்லி அந்த ஒரு கொள்கையை வைத்திருக்கணும் என்று சொல்லி ஆனால் அந்த பாருங்கள் அந்த பதிமூன்றாவது திருத்தச் சட்டமே இன்றைக்கு இல்லாமல் இல்லாமல் போன இது இருக்கின்றது வடக்கு கிழக்கு இன்றைக்கு பிரிக்கப்பட்டு காணப்படுகின்றது இந்த நிலையில் நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த கொள்கை உங்களுடைய கட்சியால் அங்கே முன்மொழியப்படுகின்ற அந்த ஒரு நாடு இரு தேசம் அந்த கொள்கை உங்களாலே இங்கே கொண்டு வர முடியுமான்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இலங்கை தீவை மையப்படுத்தி இடம்பெறுகின்ற பூகோள ஆதிக்க போட்டியை நாங்கள் சாதகமாக பயன்படுத்தினால் அதாவது இலங்கை இலங்கையிலே ஒரு அதிகார மையம் மட்டும் இருக்க வேண்டும் அதற்குள் வாழுகின்ற தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் மக்களுடைய மக்கள் மக்கள் இந்திய மேற்கு சார்ந்த ஒருவரை இலங்கையிலே ஜனாதிபதியாக்குகின்ற முயற்சியின் பொழுது கண்ணை மூடிக்கொண்டு அவர்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்போடு இந்த சர்வதேச முகம் கடந்த தசா பல தசாப்தங்களாக இலங்கை தீவில் விடயங்களை நகர்த்தி கொண்டு வந்திருக்கிறது விடுதலை புலிகள் மட்டும்தான் இந்த இந்திய மேற்கு சார்ந்த ஆட்சியை இலங்கையிலே தெரிவு செய்கின்ற பொழுது தமிழ் மக்களுடைய நலன் சார்ந்த விடயங்களை முன்னிலைப்படுத்தி பேரம் பேச வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்தவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிற்பாடு விடுதலை புலிகள் தமிழ் மக்களுக்காக நேர்மையாக பேச பேரம் பேசக்கூடிய விடுதலை புலிகள் படத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டு இந்திய மேற்கு தரப்பு இலங்கை தீவிலே தங்களுக்கு சாதகமான ஒரு ஆட்சியை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு நபருக்கு ஆதரவு வழங்குவதற்கான பொம்மை தலைவர்கள் வடக்கு கிழக்கிலே கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே அப்படிப்பட்ட அந்த பொம்மை இந்தியாவும் மேற்கும் சொல்லுகின்றபடி அவர்களுடைய நலன் சார்ந்த ஒரு பௌத்த பேரினவாத ஜனாதிபதி வேட்பாளருக்கு வாக்களிப்பது என்ற அந்த அணுகுமுறையை மாற்றி அந்த சந்தர்ப்பங்களிலே எங்களுடைய தரப்பு பேரம் பேசமாக இருந்தால் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு என்பது ஒரு பொன்னான ஒரு சந்தர்ப்பம் என்னென்னு சொல்லிச்சுன்னா ராஜபக்ச சைனாவோடு மிக நெருங்கி அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை கொடுத்து மத்தள விமான நிலையத்தை அமைப்பதற்கு கொடுத்து கொழும்பு துறைமுகத்தில் துறைமுக நகரத்தை அமைப்பதற்கு கொடுத்து இலங்கையை படிப்படியாக சீனாவினுடைய ஒரு பகுதியாக இந்திய மேற்குக்கு எதிராக அவர் மாற்றிக்கொண்டு வருகின்ற பொழுது பதினைந்தாம் ஆண்டிலே என்ன விலை கொடுத்தேனும் ராஜபக்சவை வீழ்த்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலைமை ஒன்றுக்குள் இந்திய மேற்கு நாடுகள் தள்ளப்பட்டிருந்தது அந்த சந்தர்ப்பத்திலே தமிழ் மக்களுடைய தலைமையாக இருந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உறுதியான ஒரு பேரம் பேசலை செய்திருந்தால் ஏனென்றால் அன்றைக்கு அவரை விழுத்துறதுக்கு வந்து தமிழர்களுடைய வாக்குகள் இல்லாமல் விழுத்தியிருக்க முடியாது அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவர்கள் உறுதியான ஒரு பேரம் பேசலை செய்து தமிழர்களுடைய அரசியல் அபிலாசைகள் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதனை இந்திய மேற்கு தரப்பிடம் வலியுறுத்தி இருந்தால் சர்வதேச சமூகம் அதனை அங்கீகரிக்கிற நிலைமை ஒன்று ஏற்படுமாக இருந்தால் ஸ்ரீலங்கா இதுவுமே செய்துவிட முடியாது வந்து ஆகவே அந்த சரியான தலைமைகள் அந்த மக்களால் தெரிவு செய்யப்படுகின்ற பொழுது கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் சரியாக பேச பேரம் பேசுவோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக தமிழ் தேசம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்வை அடைய முடியும் நீங்கள் பௌத்த பேரினவாதத்திடம் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அவர்கள் எதனையும் எப்பொழுதும் தந்துவிடப் போவதில்லை அந்த வகையிலே பாருங்கள் இப்போது முக்கியமான விடயம் தந்து தாமாக விரும்பி தரமாட்டார்கள் தந்துவிட மாட்டார்கள் என்பது சரியல்ல தாமாக விரும்பி தரமாட்டார்கள் அந்த வகையிலே பாருங்கள் இப்போது பாராளுமன்ற தேர்தலிலே கூட்டமைப்பு அங்கே பல பல பேர் வந்து அந்த கூட்டமைப்பிலே வந்து வேட்பாளர்களாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அண்மையிலே சுமந்திரன் ஐயா அவர்கள் அந்த பேச்சாளர் கூட்டமைப்பினுடைய பேச்சாளர் சுமந்திரன் ஐயா அவர்கள் ஒரு கருத்து ஒன்று சொல்லியிருந்தார் அது பெரும் சர்ச்சையை வடித்திருந்தார் விடுதலை புலிகளினுடைய அந்த தலைமை தான் ஏற்கவில்லை அதாவது போராட்டத்தை ஏற்கவில்லை என்று சொல்லி குறிப்பிட்டிருந்தார் என்ன பொறுத்தவரையிலே அவர் உண்மையில் அவர் கதைக்கும் போதும் பல விஷயங்களும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே மாதம் பதினெட்டாம் தேதிக்கு பதினெட்டாம் தேதி எங்களுடைய போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டது மூன்று நாட்கள் கழித்து இந்தியாவினுடைய உயரதிகாரிகள் ஆன தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் நாராயணன் ஒளிவகர செயலாளர் சிவசங்கர் மேனன் ஆகிய இரண்டு பேரும் கொழும்புக்கு வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர்களை சந்தித்தார்கள் 
அந்த உண்மையிலே அந்த சந்திப்பு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்துக்காக நடைபெற்ற சந்திப்பு அவரை மட்டும்தான் சந்திப்பதாக சந்திப்பிக்க வைப்பதற்கு ஒரு முயற்சிகள் நடைபெற்றது ஆனால் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கூட்டமைப்பினுடைய அனைத்து தலைவர்களும் பெற வேண்டும் என்று வற்புறுத்திய நிலைமையிலே இந்தியாவில் இருந்த சம்பந்தன் மாவை சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் போன்றவர்கள் அவசர அவசரமாக கொழும்புக்கு வந்து அந்த சந்திப்பிலே கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் இவர்கள் அங்கே அடுகிட படுகிடையாக படுத்திருக்கிறவர்களுக்கு அங்கேயே அந்த விடயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆனால் கொழும்பில் வைத்து சந்திக்க வேண்டிய தேவை ஏன் ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லி சொன்னால் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்துக்கு இந்தியாவினுடைய நிலைப்பாடு விடுதலை புலிகள் மௌனிக்கப்பட்ட பிற்பாடு வந்து விடுதலை புலிகளுடைய அந்த இந்தியாவினுடைய நிலைப்பாட்டை சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் ஒன்று இருந்தது அந்த சந்தர்ப்பத்திலே சொல்லப்பட்டது இனிமேல் நீங்கள் தாயகம் தேசியம் சுயநிர்ணய உரிமை இறமை என்கின்ற விடயங்களை நீங்கள் கைவிட வேண்டும் பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டம் மாகாண சபைகள்லாம் தீர்வு என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டது அந்த இடத்திலே கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் மிகவும் ஆணித்தரமாகவும் துணிச்சலாகவும் ஒரு விடயத்தை தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் ஒற்றி ஆட்சிக்குள் தமிழர்களுக்கான தீர்வு ஒரு பொழுதும் அமைய முடியாது அது தமிழர்களுக்கான தீர்வாக இருக்க முடியாது எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட மாகாண சபைகள் தமிழர்களுக்கு எந்த விதமான தீர்வையும் கொடுக்கவில்லை அதனால் தான் இந்த எண்பத்துகளிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வரைக்கும் போராட்டம் நடைபெற்றது இன்று நீங்கள் இந்த போராட்டம் த்தை அழித்து விட்டு இருபத்தைந்து வருடங்கள் பின்னோக்கி கொண்டு சென்று அதனை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு நீங்கள் சொல்வதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி அவர் ஆணித்தரமாக அந்த இடத்திலே பதிலளித்திருந்தார் அப்பொழுது பதிலுரைத்த சிவசங்கர் மேனன் அவர்கள் கல நீங்கள் எல்லோரும் புதுடெல்லிக்கு வாருங்கள் நாங்கள் பேசுவோம் என்று சொல்லி கூட்டத்தை முடித்துவிட்டு சென்று விட்டார்கள் அப்போ அன்று கூறப்பட்ட கருத்தை சம்பந்தன் மாவை சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் போன்றவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு அந்த ஒற்றியாட்சி த தமிழர்களுடைய தாயகம் தேசியம் சுயநிர்ணயம் உரமை என்கின்ற நிலைப்பாடுகளை கைவிட்டு ஒற்றியாட்சியை ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் போராட்டத்தை புலி என்று தான் அவர்கள் சொல்ல வேண்டும் தமிழர்களுடைய எழுபது வருட கால அந்த அரசியல் கலாச்சாரத்தில் இருந்து அப்பொழுது அறுபது வருடங்கள் அறுபது வருட அரசியல் கலாச்சாரம் அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து தி சிங்க கொடியை நிராகரித்து வந்தார்கள் கொடியை ஏற்றுவதில்லை திருவோணமலையிலே தான் முதல் முதலாக சிங்க கொடி இறக்கப்பட்டு கருப்பு கொடி ஏற்றப்பட்ட பொழுது ஒரு இளைஞன் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் வந்து அதே போன்று சுதந்திர தினத்தில் கலந்து கொள்வதில்லை இந்த அமைச்சர்கள் வருகிற பொழுது அவர்களை வரவேற்பதில்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரத்தை தமிழ் அரசியலிலே உருவாக்கியவர்கள் தமிழ் அரசு கட்சியினர் வந்து அப்போ அப்படி வளர்க்கப்பட்ட ஒரு தமிழ் தேசிய அரசியல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு வந்து தா இந்த அடிப்படை கொள்கைகளை கைவிட்டு ஒற்றியாட்சிக்குள் செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த செயல்பாடுகள் அனைத்தும் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் விடுதலை புலிகளை பயங்கரவாதிகள் என்று சொல்லி சொன்னார்கள் விடுதலை புலிகளை ஒரு ஒரு மிக கொடூரமானவர்களாக சித்தரித்தார்கள் சம்பந்தன் பாராளுமன்றத்திலேயே அப்படி பேசினார் வந்து அப்படி செய்தார்கள் சிங்கக்குடியை ஏற்றினார்கள் அக்கிய தேசிய கட்சியோடு சேர்ந்து மேதினம் நடத்தினார்கள் இந்த பௌத்தமயமாக குடியேற்றங்கள் மேற்கொள்ளுகின்ற இடங்களிலே சென்று அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்த அந்த நிகழ்வுகளிலே பங்கெடுத்திருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகள் ஊடாக தமிழ் அரசியலில் தமிழர்களுடைய தமிழ் தேசிய உணர்வை நீக்குகின்ற கிடைக்கின்ற செயல்பாடுகளை இவர்கள் முன்னெடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையிலே தான் சுமந்திரன் இந்த இந்த போர் விடுதலை தமிழ் மக்களுடைய உரிமைக்காக நடைபெற்ற போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தி கேவலைப்படுத்தி அந்த போராட்டத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அந்த போராட்டத்தினுடைய அரசியல் நிலைப்பாட்டையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அதில் நான் ஒரு விடயத்தில் சுமந்திரனுக்கு நான் சுமந்திரனை நாங்கள் பாராட்ட வேண்டும் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் கூட்டமைப்பினுடைய உத்தியோகபூர்வமான நிலைப்பாடு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே இருபத்தோராம் தேதியிலிருந்து விடுதலை புலிகளை பயங்கரவாதிகளாக சித்தரித்து ஒற்றி ஆட்சியை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது தான் ஆனால் அந்த விடயங்களை மூடி மறைத்து தாங்கள் ஒரு தேசியவாதிகள் என்று ஏனையவர்களை கொண்டு பேச வைப்பதன் ஊடாக விடுதலை புலிகள் உருவாக்கிய கூட்டமைப்பு சொல்லித்தான் மக்களிடம் வாக்குகளை பெற்று வந்தார்கள் வந்து இப்படி நான் முடிக்கிறேன் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலிலே அந்த ஸ்ரீதரன் போன்றவர்கள் வந்து தங்களை ஒரு விடுதலை புலிகளின் எச்சங்கள் என்றும் தாங்கள் தான் ஏதோ புலிகளுடைய உண்மையான தியாகங்களை கொண்டு செல்பவர்கள் போன்று மக்கள் மத்தியிலே கேள்வியை கொண்டு வாரு என்னன்னு சொன்னால் இப்போ எப்படி கூறிய சுமந்திரன் ஐயா அவர்கள் தற்போது அந்த இருக்கின்ற அதாவது இப்போது அந்த புனர்வாழ்வு பெற்று வழியில் இருக்கின்ற விடுதலை புலிகளை தங்களோட கூட்டமைப்பு இணையங்களன்னு சொல்லி இப்போ சொல்லி கொண்டிருக்கேன் அதை பற்றி உங்களுக்கு அதோடு சேர்ந்து அதான் இப்போ அதில் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அப்போ சுமந்திரன் வந்து அந்த தலைமையை ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை போராட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை அது பயங்கரவாதம் என்ற விஷயங்களை சொன்னதுன்றது வந்து 
அந்த வெளிப்படையாக வந்து அவர் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார் கூட்டமைப்பினுடைய உண்மையான நிலைப்பாட்டை அவர் வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார் இதுவரை காலமும் பொய் சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பத்திலேயே இருந்தே அவர்கள் புலிகள பயங்கரவாதிகள் என்று தான் சர்வதேச ராஜேந்திரிகளுக்கு சொல்லி கொண்டு வந்தார்கள் ஐநாவிலேயும் போய் புலிகள் பயங்கரவாதிகள் அவர்களைத்தான் இந்த அரசாங்கம் அளித்திருக்கிறது சர்வதேச விசாரணை வேண்டாம் உள்ளக விசாரணைக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுங்கள் என்று சொல்லி சுமந்திரன் ஸ்ரீதரன் போன்றவர்கள் தான் ஜெனிவாவில் போய் அவர்களோடு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் போய்த்தான் வந்து இலங்கை அரசாங்கத்து இந்த கோட்டபாய இனப்படுகொலை செய்த பொறுப்பாக இருந்த கோட்டபாய ராஜபக்ச மைந்தவுக்கு எதிரான போர்க்குட்ட விசாரணைகளை தடுத்து வந்தார்கள் வந்து அப்போ ஆனால் மக்களுக்கு இந்த உண்மைகள் தெரியாது தலைவர் என்பார்கள் தேசிய தலைவர் என்பார்கள் புலிகள் என்பார்கள் தியாகம் என்பார்கள் இதில் சொல்ல மக்கள் அப்படியே மதிமயங்கி வாக்குகளை போட்டு விட்டு வந்து ஆனால் இன்றைக்கு சுமந்திரன் வந்து தங்களுடைய உண்மையான நிகழ்ச்சிகளை அப்படியே கொட்டி தீர்த்திருக்கிறார் இப்பொழுது மக்களுக்கு வந்து இவர்களுடைய உண்மை முகம் தெரிய தொடங்கி இருக்கிறது ஓ அப்போ இவர்கள் இந்த இப்போ இதிலே அம்பலப்பட்டு மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அளவு வெறுப்பை தேடி இந்த தேர்தலில் வாக்குச்சரிவை சந்திக்க போகிறோன்ற நேரத்தில் தான் இப்போ மக்களை ஏமாத்துறதுக்காக முன்னாள் போராளிகளை வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ஏமாத்தலாமல் ஒரு நம்பிக்கையோட முன்னாள் போராளிகளுக்கு அவர் இடம் கொடுக்க போகிறாராம் அந்த போராளிகள் தங்களுக்கு கட்சியில் இடம் திருவனமன்றத்துக்காகவோ அல்லது தங்களுக்கு பதவி பற்றி திருவனமன்றத்துக்காகவோ வந்து அவர்கள் முப்பது ஆண்டுகள் தங்கட வீடு வாசல்களை விட்டு வெளியேறி இந்த காடு மேடெல்லாம் அலைஞ்சு இந்த இனத்தின் விடுதலைக்காக போராட போராடினது இவர்கள் தங்களை கட்சியில் சேர்த்து கொள்ளணுமன்றதுக்காக இல்லை உலக அன்றைக்கு அதை அவர்கள் விரும்பி இருந்தால் அன்றைக்கு வந்து அந்த இயக்கம் பலமாக இருந்த நேரத்தில் வந்து தலைவர் த இந்த போராளிகளை வச்சு ஒரு கட்சி ஒன்று உருவாக்கி இருப்பார் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு செயற்பாட்டை வந்து தலைவர் எந்த ஒரு இடத்துலையும் செய்யலை இந்த போராளிகளை எந்த ஒரு அப்படிப்பட்ட எந்த எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லை அந்த போராளிகள் ஒவ்வொரு தரும் தங்கட மனதில் விரும்புகிறது இல்லாமல் சொன்னால் தலைவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே பதினெட்டு வரைக்கும் சுமந்து வந்த அந்த அரசியல் இலட்சியம் அடையப்பட வேண்டும் அந்த அரசியல் இலட்சியம் என்பது பேச்சுவார்த்தை மேசையில் விடுதலை புலிகள் எதை வலியுறுத்தினார்களோ அந்த இலட்சியம் அதாவது தமிழ் தேசம் அரங்கமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு அரசியல் தீர்வட்டப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அதை செய்யாமல் பாராளுமன்றத்தில் போய் ஒட்டியாட்சியை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் பௌத்தம் அரசமதம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் வடகிழக்கு இணைப்பை கைவிடுறோம் தாயக கோட்பாட்டை கைவிடுறோம் சமஷ்டியை கைவிடுகிறோம் என்று சொல்லி ஒப்புதல் கொடுத்து ஒரு ஒட்டியாட்சிக்கான இடைக்கால அறிக்கையை வந்து ஒட்டியாட்சி என்று சொல்லி இன்னைக்கு ஏக்கிய ராஜ்ஜியம் என்று சொல்லி போட்டு ஒரு மிக கொடூரமான ஒரு அரசியலமைப்பை உருவாக்கி போட்டு அந்த அந்த கோட்பாடுகள் அட்டிப்பட கோட்பாடுகள் எந்த கொள்கையே சரண்ட பண்ண மறுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்கும் முள்ளிவா விடுதலை புலிகள் முள்ளிவாய்க்கால் நோக்கி போய் இந்த பேரழிவை வந்து சந்தித்தாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் விட்டு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி எந்த கொள்கையை வேறு கொண்டு போனார்களோ அதை தார வாத்து கொடுத்து போட்டு புள்ளி அவர்களுக்கு கட்சியில் இடம் கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லி பூச்சாண்டி காட்டுறதுக்கு வலிக்கிறேன் அவர்கள் அதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு அவர்களுடைய தரம் தடம் வந்து மாறிக்கொண்டு போகுது சரி கொண்டு போகவில்லை நூற்றுக்கு நூறு ஆயிரம் வீதம் மாறிவிட்டது அந்த அந்த நிலையிலே இப்போ நீங்கள் வந்து வருகின்றீர்கள் நீங்கள் கட்சி என்று சொல்லிக்கொண்டு தமிழ் மக்களுடைய பாதுகாப்பு சொல்லிக்கொண்டு வாருங்கள் இந்த உங்களுடைய நிலைப்பாடு இப்போ தமிழ் மக்களுடைய அந்த பாதுகாப்பு தமிழ் மக்களுடைய வாழ்வு தமிழ் மக்களுடைய எதிர்காலம் அதை பற்றி உங்களுடைய நிலைப்பாடு எவ்வாறு இருக்கு நாங்கள் அதில் மிக தெளிவாகத்தான் எங்களுடைய செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்து கொண்டு வருகிறோம் எங்களை பொறுத்தவரையில் மூன்று முக்கியமான விடயங்களில் எங்களுடைய க கட்சியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் உறுதியாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கிறார் ஒன்று தமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் தீர்வு இரண்டாவது தமிழ் மக்கள் மீது நடைபெற்ற அது இனப்படுகொலை அந்த இனப்படுகொலைக்கான ஒரு முழுமையான சர்வதேச பக்கச்சார்பற்ற விசாரணை நான்காவது வந்து எங்களுடைய தேசத்தினுடைய அபிவிருத்தி அந்த விடயத்திற்குள் எங்களுடைய முன்னாள் போராளிகளுடைய மறுவாழ்வு யுத்தத்தில் காயமடைந்த போராளிகளுக்கான பொதுமக்களுக்கான அவர்களை பராமரித்தல் அவர்களுடைய நிலைமையை மேம்படுத்துவது தொடர்பான திட்டங்கள் யுத்தத்தால் அளிக்கப்பட்ட மக்களுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டி கொடுத்தல் அழிந்து போன வீடுவாசல்களை கட்டி கொடுத்தல் வேலையேற்ற இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை பெற்றுக் கொடுத்தல் எங்களுடைய தேசத்தை கட்டி எழுப்புதல் உலகத்தில் முன்னேறிய நாடுகளுக்கு இணையாக எங்களுடைய தேசத்தை அபிவிருத்தி செய்து வட்டி கழுவி அட்டி எழுப்புதல் என்கின்ற மூன்று விடயங்களிலும் மிகவும் தெளிவான ஆழமான பார்வையோடு இருக்கிறார் நாங்கள் கடந்த பத்தாண்டுகளாக சர்வதேச சமூகத்தை நோக்கி எங்களுடைய அரசியல் வேலை திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்து வருவோம் சர்வதேச ஒரு அங்கீகாரத்தை பெற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு நாங்கள் எங்களுடைய செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்றோம் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் இலங்கை தொடர்பாக ஜெனிவாவிலே இலங்க
அதிலே இன பொறுப்பு கூறல் தொடர்பாக இனப்படுகொலை போர்க்குற்றங்கள் தொடர்பாக ஒரு முழுமையான சர்வதேச விசாரணை வேண்டும் என்பதனை வெளிநாட்டு அந்தந்த நாடுகளிலே ராஜதந்திரிகளை சந்தித்து வலியுறுத்தி வந்திருக்கிறோம் அதே போன்று மனித உரிமைகள் பேரவையினுடைய ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையினுடைய உறுப்பு நாடுகளினுடைய முக்கிய சிறமான நாடுகளை சந்தித்து வலியுறுத்தி வந்திருக்கின்றோம் அடுத்து அதே போன்று இனப்பிரச்சினை தீர்வு தொடர்பாக ஒற்றி ஆட்சியை ஒருபொழுதும் எங்களுக்கு தீர்வாக அமையாது என்பதனையும் தமிழ் தேச முறைமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடிப்படையிலான தீர்வு ஒன்றுதான் தமிழர்களுடைய இனப்பிரச்சினைக்கு நிரந்தரமான தீர்வாக அமையும் என்பதனையும் அவ்வாறான ஒரு தீர்வை அங்கீகரிப்பதன் ஊடாகத்தான் சிங்கள பௌத்த பேரினவாத அரசு இந்திய மேற்கு நாடுகளுடைய நலன்களுக்கு எதிராக சீனாவோடு கூட்டு வைத்துக் கொள்வதனை தடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் என்பகின்ற விடயங்களையும் தெளிவுபடுத்தி வந்திருக்கிறோம் அதே போன்று பொருளாதார அபிவிருத்தி கடத்தொழில் முட்டாக அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது விவசாயம் முட்டாக அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது வர்த்தகம் பெருமளவிலே அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது தனியார் துறை யுத்தத்தால் அணிந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்தவித முன்னேற்றங்களும் இல்லை புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்களுடைய நிதி தாயகத்தை நோக்கி வரவில்லை என்று சொன்னால் பெருமளவானவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகின்ற நிலைமை தான் உருவாகி இருக்கும் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே நாங்கள் இந்த பொருளா வடக்கு கிழக்கு யுத்தத்தால் அளிக்கப்பட்ட பிரதேசம் முற்றாக அரசாங்கத்தினால் பத்தாண்டுகளாக புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகிறது இதை நாங்கள் பன்னிரெண்டு ஒவ்வொரு வருடமும் வந்து நாங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லுகின்ற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் நாங்கள் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் எங்களுடைய அணி சார்பிலே வந்து அவர் அந்த நாடுகளை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்ற விடயம் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் வடகிழக்கு யுத்த இலங்கை அரசாங்கத்தினால் முற்றாக புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகிறது அபிவிருத்திக்கு எந்த விதமான உதவிகளும் இல்லை புனர்வாழ்வுக்கு உதவிகள் இல்லை புனரமைப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு உதவிகள் இல்லை குறிப்பாக முன்னாள் போராளிகளுடைய புனர்வாழ்வு என்கின்ற விடயத்திலே எந்த விதமான உதவிகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை ஆகவே வடக்கு கிழக்கை ஒரு விசேடமாக யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசமாக பிரகடனப்படுத்தி அந்த வ அந்த பிரதேசத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு தென்னிலங்கைக்கு வழங்கப்படுகின்ற நிதி ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிகளை விட பல மடங்கு கூடுதலான நிதி ஒதுக்கப்பட்டு இந்த பிரதேசத்தின் புனர்வாழ்வு புனரமைப்பு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் துரிதப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்து கொண்டு வருகின்றோம் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு சென்று இங்கே நடந்த இனப்படுகொலைக்கு உள்ளக விசாரணை ஒருபொழுதும் நீதி தராது ஒரு சர்வதேச விசாரணை வேண்டும் என்பதனை வலியுறுத்தி வருகின்றோம் இலங்கைக்கு காலவாசம் வழங்கப்பட்டகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம் காலவாசம் வழங்கப்படக்கூடாது என்பதனை கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் அந்த மனித உரிமைகள் பேரவையிலே ஆணித்திரமாக பதிவு செய்திருக்கிறார் இந்த ஆண்டு கூட இந்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மைந்த கோட்டபாய ராஜபக்ச ஒரு தமிழ் மக்கள் மீது மிக கொடூரமான ஒரு இனப்படுகொலையை அரங்கேற்றியவர் அவர் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்ற மூன்று மாதங்களில் ரெண்டாம் மாதம் இலங்க மனித உரிமைகள் பேரவையினுடைய கூட்டத்தொடர் இந்த வருடத்துக்கானது நடைபெற்றது அந்த சந்தர்ப்பத்திலே மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு சென்ற எங்களுடைய தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் மிக ஆணித்திரமாக தெளிவாக ஒரு கருத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார் அதாவது இலங்கை மீது இலங்கையில் இடம்பெற்ற யுத்த குற்றங்கள் இனஅழிப்பு குற்றங்கள் தொடர்பாக உள்ளக விசாரணை பயன் தராது ஒரு சர்வதேச விசாரணை வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்ற பொழுதிலும் அதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளாது எங்களுடைய கருத்துக்களை புறக்கணித்து உள்ளக விசாரணைக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுத்து பிறகு பதினேழாம் ஆண்டிலும் பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலும் நீங்கள் ரெண்டு வருட கா ரெண்டு ரெண்டு வருட காலவாசங்களை கொடுத்து வந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் எங்களுக்கு எந்த விதமான நிதியும் கிடைக்கவில்லை இதுவரைக்கும் நீங்கள் பொறுப்பு கூறல் தொடர்பாக குற்றஞ்சாட்டி வந்த அந்த பொறுப்பு கூறல் யுத்த குற்றங்களுக்கு எல்லாம் பொறுப்பானவர் இனப்படுகொலைக்கெல்லாம் பொறுப்பானவர் இன்று நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக அதி உயர் பதவியில் அமைந்திருக்கிறார் கோட்டபாய ராஜபக்ச ஆகவே இனிமேலும் உள்ளக விசாரணை என்று காலம் கடத்தாமல் உடனடியாக ஒரு சர்வதேச விசாரணையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் கோட்டபாய ராஜபக்ச இந்த இந்த குற்றங்களுக்கு பொறுப்பானவர் ஒருபொழுதும் உள்ளக விசாரணை மூலம் எங்களுக்கு நீதியை தரப்போவதில்லை என்பதை பதிவு செய்திருக்கிறார் உங்களுடைய கேள்விக்கான பதில் என்பது இந்த இந்த சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம் சர்வதேச விசாரணை தான் வேண்டும் உள்ளக விசாரணை நீதி தராது என்று சொன்ன பொழுதும் ஒற்றையாட்சிக்குள் தீர்வு சாத்தியமில்லை ஒருபொழுதும் தமிழர்களுக்கு நீதி கிடைக்காத அழிவை கட்டுப்படுத்த முடியாது சர்வதேச விசாரணை தான் வேண்டும் என்று சொல்லி கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலமும் நாங்களும் அங்கே வலியுறுத்திய பொழுதும் இந்த ராஜதந்திரிகளை சந்தித்து அபிவிருத்தி தொடர்பாக அரசு புறக்கணிக்கிறது எங்களுக்கு நேரடியாக இந்த விசேடம் இந்த இந்த பிரதாந்தியத்தை ஒரு விசேடமாக பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசமாக பிரகடனப்படுத்தி நிதி உதவிகள் உதவி செய்ய நீ சர்வதேசமும் செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய பொழுதிலும் அந்த தரப்புகளால் சொல்லப்பட்ட பதில் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் ஜார் நீங்கள் மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் அல்ல உங்களுடைய கருத்துக்களின் அடிப்படையில் முடிவெடுக்க முடியாது அங்கே இலங்கையில் வடக்கு கிழக்கிலிருந்து பெருமளவான தமிழ் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட தமிழ் தேசிய
அரசாங்கம் இலங்கையினுடைய அனைத்து பகுதிகளையும் சமமாக க மதித்து அபிவிருத்திகளை செய்வதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் வரவு செலவு திட்டத்திற்கு அதனால் தான் அவர்கள் ஆதரவு கொடுக்கிறார்கள் ஆகவே நீங்கள் தேர்தலில் மக்களால் அறிக்கப்பட்டவர்கள் சொல்கிற கருத்துக்களை வைத்து கொண்டு நாங்கள் முடிவுகளை எடுக்க முடியாது என்று சொல்லி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே எங்களுடைய திட்டங்கள் வெற்றி பெற வேண்டுமாக இருந்தால் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர் என்ற ஒரு கோதாவில் அங்கு செல்லுகின்ற நிலைமை உருவாக்கப்பட வேண்டும் அதுவும் அதி கூடிய ஒரு கட்சியினுடைய தலைவராக அதி கூடிய விருப்பு வாக்குகளால் வெற்றி பெற்றவராக இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் நாளைக்கு யாரும் சொல்லக்கூடாது கஜேந்திரகுமார் பத்தாண்டுகளாக வலியுறுத்தி வருகிற தேச முறைமை என்ற நிலைப்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதபடியால் தான் அவருக்கு அதி கூடிய விருப்பு வாக்குகளை வழங்கவில்லை என்கின்ற ஒரு குதர்க்கமான கருத்துக்களை யாரும் கொண்டு வரக்கூடாது அதி கூடிய விருப்பு வாக்குகளால் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் வெற்றி பெற வேண்டும் அதே நேரத்திலே வடக்கு கிழக்கிலிருந்து குறைந்த ஒரு பதினைந்து ஆசனங்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு மக்கள் வழங்க வேண்டும் இந்த ஆணையோடு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய கரங்கள் பலப்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் இந்த நாங்கள் சொன்ன மூன்றையும் சாத்தியமாக்கக்கூடிய வல்லமையும் நேர்மையும் உண்மையும் அர்ப்பணிப்பும் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களிடம் இருக்கிறது உங்களுடைய நீங்களும் இந்த தேர்தலில் வந்து கடமுறங்கி இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கான மக்களுடைய வரவேற்பு அங்கே எவ்வாறானதாக காணப்படும் எங்களுக்கு இன்று நாங்கள் தாயக யாழ்ப்பாண குடா நாட்டிலும் சரி அல்லது வன்னி மட்டக்களப்பு திருவண்ணாமலை அம்பாறை போன்ற இடங்களிலும் எங்களுடைய வேட்பாளர்கள் தீவிரமான பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் எல்லா இடங்களிலும் அமோகமான வரவேற்பு தான் இருக்கிறது அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றமாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே வேளையிலே இப்போ நீங்கள் கேட்ட சொன்ன மற்ற விடயங்கள் வந்து பிரிந்து பல குழுக்களாக பிரிந்து நிறுத்தல் இதனால் வாக்குகள் சித்தராதா தமிழ் மக்களுக்கு பாதிப்பில்லையா என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றீர்கள் எங்களை பொறுத்தவரையிலே இந்த பத்தாண்டுகளாக தமிழ் மக்கள் ஒற்றுமையாக உரணிக்கு மட்டும்தான் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு விதமான மக்கள் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு விதமான மக்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு மட்டும்தான் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் அந்த ஆணையை வைத்து ஆணை அவர்கள் கூட்டமைப்பினர் பெற்று வைத்திருந்த இந்த பத்தாண்டுகளிலே இலங்கை தீவுக்கு ரெண்டு உலக தலைவர்கள் விஜயம் செய்திருக்கிறார்கள் பிரித்தானிய பிரதமராக இருந்த டேவிட் கமரன் விஜயம் செய்தார் இந்திய பிரதமர் மோடி விஜயம் செய்திருந்தார் வந்தவர்கள் இரண்டு பேரும் வட மாகாணத்திற்கு தமிழர் தாயக பிரதேசத்திற்கு வந்திருந்தார்கள் வந்தவர்கள் தமிழர் தாய தமிழர்களுடைய பிரதிநிதிகளை சந்தித்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை மட்டுமே அவர்கள் சந்தித்திருந்தார்கள் இபிடிபியினுடைய முன்னாள் துணை இராணுவ குழுவான இபிடிபியினுடைய சார்பிலே வந்து டக்ளஸ் சிவானந்தா அமைச்சராக இருந்த பொழுதும் விஜயகலா அமைச்சராக இருந்த பொழுதும் அல்லது அங்கஜன் அமைச்சராக இருந்த பொழுதும் அவர்களை சந்திக்கவில்லை ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் அரசாங்கத்தினுடைய கட்சியில் இருந்த காரணத்தினாலே அவர்கள் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகளாக கருதப்பட்டு அவர்கள் சந்திக்கவில்லை ஆனால் கூட்டமைப்பினர் மட்டும்தான் சந்தித்தார்கள் சந்தித்த கூட்டமைப்பினர் ஒற்றுமையாக தொண்ணூறு எண்பது விதமான மக்கள் உங்களுக்கு ஆணை தந்து உங்களை அரியாசனத்தில் ஏற்றிவிட்ட பொழுது உலகத் தலைவர்களை நீங்கள் எங்கு தேடி சென்றாலும் சந்திக்க முடியாது ஒரு பொழுதும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கவில்லை கடந்த முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளிலே ஆனால் இம்முறை ரெண்டு உலகத் தலைவர்கள் இங்கே தேடி வந்து உங்களை சந்தித்தார்கள் சந்தித்த குறிப்பாக இலங்கையை இரு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்து எங்களுடைய இறையாண்மையை பறித்து சிங்கள பேரினவாதிகளிடம் கையளித்து விட்டு சென்ற பிரித்தானியாவினுடைய பிரதமர் உங்களுடைய மண்ணுக்கு வந்து உங்களை தேடி சந்தித்தார் சந்தித்த பொழுது நீங்கள் அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டது என்ன பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டம் மாகாண சபைகளை அமுல்படுத்த வேண்டும் என்று தான் கேட்டுக்கொண்டீர்கள் ஒட்டி ஆட்சிக்குள் தீர்வைத்தான் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டீர்கள் இது தமிழ் மக்களுக்கு சாவு மணி அடிக்கின்ற கோரிக்கை தமிழர்களை சவப்பட்டிக்குள் போட்டு மூடி ஆணி அறைகின்ற ஒரு செயல்பாட்டை தான் செய்தீர்கள் அப்போ அந்த ஒற்றுமை தமிழர்களை அழிப்பதற்குத்தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதே தவிர ஒரு பொழுதும் தமிழர்களை பாதுகாப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படவில்லை ஒரு புறத்தில் அரசாங்கம் ஒற்றி ஆட்சிக்குள் தீர்வை கொடுக்க முற்படுகிறது டக்ளஸ் சிவானந்தா விஜயகலா அங்கஜன் இவர்கள் எல்லோரும் பேரினவாதிகளுடைய தரப்பிலே நின்று கொண்டு ஒற்றி ஆட்சிக்குள் தீர்வு என்கிறார்கள் மறுபுறத்திலே தமிழர்களுடைய பிரதிநிதிகள் என்று சொல்லிக்கொண்டு தலைவர் பிரபாரம் உருவாக்கிய கூட்டமைப்பு நாங்கள் என்று மக்களையே மாற்றி வாக்குகளை பெற்ற கூட்டமைப்பும் ஒற்றி ஆட்சிக்குள் தீர்வு என்று சொல்கிறது என்று சொல்லிச்சுன்னா தமிழர்களுக்கு அங்கே வாழ்வு இந்த ஒற்றுமையால் தமிழர்களுக்கு கிடைத்தது என்ன அழிவு மட்டும்தான் மிச்சம் பல நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் சிறைகளில் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ர கைகளால் உறவினர்கள் முன்னிலையிலே ஒப்படைக்கப்பட்ட இராணுவத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட இல்லை சிரண்ட பண்ணின ஆயிரக்கணக்கான போராளிகளுடைய வாழ்க்கை என்ன நடந்தது என்று தெரியாமல் இருக்கிறது கண்ணுக்கு முன்னால் கடத்த கைது செய்யப்பட்டு கடத
மொத்த யுத்தத்தினால் அளிக்கப்பட்ட மக்கள் எந்த விதமான வசதி வேறு வாய்ப்பும் இல்லாமல் பிள்ளைகளை சாப்பாடு கொடுக்க முடியாமல் ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் படிப்பிக்க முடியாமல் இரத்த கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஒற்றுமை இது ஒற்றுமையா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூ நிலைமை தமிழனுக்கு தேவையா நான் சொல்ல வருவது என்னவன் சொன்னால் இங்கே கட்சிகள் பலவாக இருக்கலாம் அரசியல் நிலைப்பாடு என்பது ரெண்டு இரண்டு தான் ஒன்று ஒற்றையாட்சியை நிராகரித்து தமிழ் தேசம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தீர்வு வேண்டும் என்று சொல்கின்ற கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலன் தலைமையிலான எங்களுடைய அணியும் மற்ற அனைவரும் கட்சிகளாக இருக்கலாம் சுயேட்சை குழுக்களாக இருக்கலாம் மற்ற அனைவருமே வந்து எங்களை வெல்லவிடக்கூடாது என்பதற்காக களமுறக்கப்பட்டிருக்கிற களமுறங்கி இருக்கிற ஒற்றி ஆட்சியை ஏற்றுக்கொண்ட சமஷ்டியை நிராகரிக்கிற தமிழ் தேசத்தை நிராகரிக்கிற பேரினவாதத்தினுடைய இடுபடிகளும் இந்திய மேற்கனுடைய முகவர்களும் மட்டும்தான் ஆக இங்கே ரெண்டு ரெண்டு நிலைப்பாட்டோடு தான் மக்களுக்கு முன்னாலே அரசியல் கட்சி நிற்கின்றன ஒன்று ஒற்றி ஆட்சிக்காகவும் மற்றையது தமிழ் தேசம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தீர்வுக்காகவும் இந்த இடத்திலே நீங்கள் முடிவெடுக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு தமிழன் என்று சொன்னால் தமிழன் நீங்கள் ஒரு தேசியவாதி என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த ரெண்டு அணியிலே நீங்கள் யாருக்கு வாக்களிப்ப விரும்புவீர்கள் பிறகு ஒற்றுமை என்று சொல்லி கதை விடக்கூடாது யாருக்கு வாக்களிப்பீர்கள் என்பதை நீங்கள் முடிவெடுக்கணும் அண்மை நடந்த உள்ளுராட்சி தேர்தலில் நீங்கள் கணிசமான ஒரு வாக்கு பெற்றிருந்தீர்கள் உங்கள் உள்ளுராட்சி சபைகளில் சைக்கிள் கட்சி வந்து பல கணிசமான வாக்குகளை பெற்று உறுப்பினர்கள் சென்றிருக்கிறார்கள் அவர்கள் உண்மையிலே இன்றைக்கு அங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நாங்கள் துரதிருஷ்டவசமாக வடக்கு கிழக்கிலே எந்த ஒரு இடத்திலும் ஒரு சபையை ஆட்சி செய்யக்கூடிய அளவு பெரும்பான்மையை நாங்கள் பெற்றிருக்கவில்லை அதனால் ஆட்சி முழுவதும் எங்கள் நாங்கள் சாவகச்சேரியிலும் யாழ் மாநகர சபையிலும் ஓரளவுக்கு ஆட்சி அமைத்திருக்க முடியும் ஆனால் திரு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இபிடிபி முன்னாள் துணை இராணுவ குழுவினரோடும் இந்த தமிழ் மக்கள் மீது இனப்படுகொலையை மேற்கொண்ட சுதந்திர கட்சி ஐக்கிய தேசிய கட்சி மொட்டு கட்சியோடும் அங்கே பிள்ளையான் கருணாதரப்போடும் கூட்டிணைந்து ஆட்சி அதிகாரங்களை பிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி என்று சொல்கிற பொழுது எதிர்கட்சியில் இருந்த கொண்டு இதுவும் செய்ய முடியாது எதிர்கட்சி என்று சொல்லி அம்மையில் இல்லை சபைகளில் ஒன்றும் இந்த உள்ளுராட்சி கட்டமைப்பில் எதிர்கட்சி இல்லை வே நாங்கள் எதிர்கட்சி என்று சொல்லி கொண்டாலும் அப்படி இல்லை அப்படிப்பட்ட இடத்துல வந்து நாங்கள் அவர்கள் செய்கிற ஊழலுக்கு எதிராக நாங்கள் எங்களுடைய தரப்பு தான் அண்மையிலே யாழ்ப்பாண மாநகர சபையில் கூட ஒரு வாக்கெடுப்பு நடந்தது நீங்களும் அவர்களோடு சேர்ந்து அந்த துணை இராணுவ குழுவை நீங்கள் சொல்லுகின்ற இப்படிப்பியோடு சேர்ந்து நீங்கள் அங்கே முதல்வர் அதாவது ஆணவர்களுக்கு அங்கே மேயர் அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு ஓட் பண்ணியிருக்கிறீர்கள் சேர்ப்பாளர் நடந்து இல்லை இல்லை அங்கே ஒருத்தருடன் சேர்ந்து இல்லை எங்களுடைய தரப்பு தான் அந்த குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறது எங்களுடைய தரப்பு தான் பிரேரணை கொண்டு வருகிறது அவர் ஊழல் செய்கிற பொழுது வந்து அந்த ஊழலுக்கு எதிராக எங்களுடைய தரப்பு மட்டும்தான் போராடி கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் ஆட்சி அமைப்பது தான் பிள்ளை என்று சொல்கிறோம் வந்து சபை நடவடிக்கைகளில் வந்து ஒரு த எந்த ஒரு நபராவது வந்து ஊழல் மோசடிகளில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது அதை மக்களுக்கு அம்பலப்படுத்தி அதை தட்டி கேட்க வேண்டிய பொறுப்பை அந்த கடமையே எங்களுடைய தரப்பு மட்டும்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறது எந்த ஒரு சபையில் அவ்வாறான பிரேரணைகளை நாங்கள் கொண்டு வருகிற பொழுது சபையில் இருக்கின்ற மற்றவர்கள் ஆதரிக்கிறார்கள் அதுவும் ஊழல் மோசடிகளுக்கு எதிராகத்தான் களவெடுக்கிறார்கள் மக்களுடைய பணத்தை சுருட்டுகிறார்கள் அந்த இடத்திலே எங்களுடைய எங்களுடைய தரப்பு மட்டும்தான் ஊழல் இல்லாமல் மோசடிகள் இல்லாமல் மக்களுக்காக உண்மையான சேவைகளை செய்கிறார்கள் வந்து இந்த விடயங்களை மக்களுக்கு மத்தியிலே அம்பலப்படுத்துகிறார்கள் சபைகளை உயலுமான வரையில் சபையினுடைய சேவைகளை மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கின்ற செயல்பாட்டை எங்களுடைய உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் அதாவது கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் ஒரு நேர்மையான உண்மையான ஒரு சிந்தனையுடைய தமிழ் தேசியவாதியாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து அம்பாறை வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நேர்மையான உறுப்பினர்கள் அனைவருமே இந்த மாதிரியான சேவைகளை எங்களுடைய மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதிலே அர்ப்பணிப்போடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏனையவர்கள் எங்களுடைய கட்சியை விட்டு வெளியேற்ற குழப்படி செய்கிறார்கள் அல்லது பிள்ளையான வகை வழி செய்கிறவர்கள் கட்சியை விட்டு கலைக்கப்படுகிறார்கள் ஆமாம் அண்மையிலே ஒரு பத்திரிகையாளர் மாநாடு வந்து நடந்து நடந்திருந்தது அந்த பத்திரிகை மாநாட்டிலே கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கிற விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் அவர்கள் ஒரு கருத்தொண்டு தென்னிலங்கை ஒரு பத்திரிகைக்கு அதில் ஒரு மீட்டிங் ஒன்று சொல்லியிருந்தார் அதாவது ஆணையரவிலே நான் மூவாயிரம் இராணுவத்தை நான் கொன்றேன் என்று சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அது ஒரு சர்ச்சையை கிளப்பி கொண்டிருந்தது சர்ச்சையை கிளப்பி கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு நீங்கள் அந்த நீங்கள் நடத்த இந்த பத்திரிகை மாநாட்டிலே உங்கள் கட்சியை சேர்ந்த ஒருவர் அவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜனாதிபதியை கேட்டிருக்கிறார் அந்த கேட்டபோது அது அவர் அவருக்கு எதிரான விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் அவர்கள் அவர்களுக்கு எதிரான அந்த எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கையோடு அந்த நிகழ்
அதாவது புனர்வாழ்வு பெற்று வழியில் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த சம்பவத்துக்கு அவருக்கு அங்கே தண்டனை பெற்றுக் கொடுத்தால் இவர்களும் அதை பாதிப்படைவார்கள் தானே ஏன் உங்களுடைய கட்சிக்காரர் அவ்வாறான ஒரு கருத்தை அங்கே அந்த பத்திரிகையாளர் மாநாட்டை முன்வைத்தார் எங்களுடைய கட்சி அப்படிப்பட்ட ஒரு எந்த ஒரு கருத்தையும் உத்தியோகபூர்வமாக முன்னெடுத்திருக்கவில்லை இப்போ இந்த இது தொடர்பாக நீங்கள் சொல்கிற கருணாயன்கின்ற முரளீதரன் ஒரு கூட்டம் ஒன்றிலே எவ்வாறான ஒரு கருத்தை தான் ஆணையரவு சமரலி அந்த அந்த வெட்டி சமரலி தான் மூவாயிரம் பேரை ஒரு நாளிலே கொண்டதாக வந்து ஒரு ஒரு கதையை சொல்லியிருக்கிறார் அது தொடர்பாக ஊடகங்கள் கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு சட்டத்தரணி மணிமண்ணன் அவர்கள் ஒரு பதிலளித்திருக்கிறார் அதாவது வந்து முன்னாள் போராளிகள் அல்லது சந்தேகத்தின் பேரில் பய ப பயங்கரவாத தரப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட வட்டு இருபத்தஞ்சி வருடங்களுக்கு மேலாக சிறையில் இருப்பவர்கள் எந்த விதமான உண்மையான குற்றச்சாட்டுகளும் இல்லாமல் சிறை தண்டனைகளை சிறையிலே அவர்கள் அவர்களுக்கு இதில் அடைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு வழக்குகள் போடப்பட்டிருக்கிறது அந்த என் அடிப்படையில் அது வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிறனா அவர்களை சித்திரவதை செய்து அவர்களிடம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண் அவர்கள் செய்யாத விடயங்களை செய்ததாக ஒப்புக்கொள்ள செய்த வாக்குமூலங்களின் அடிப்படையில் தான் வழக்குகளை போட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் நீங்கள் இந்த இவர் சொன்னதுக்கும் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலாமே என்ற கோணத்தில் தான் அவர் கதைத்த விரை தவிர அவர் ஒருபொழுதும் வந்து முன்னாள் போராளிகளை பாதிக்கிற விதமாக அவர் கதைக்கவில்லை ஒன்று இரண்டாவது விடயம் என்ன ஒன்று சொல்லி சொன்னால் கருணா என்பவர் தன் தான் செய்ததாக ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு மூலத்தை சொல்லியிருக்கிறார் சட்டத்தின்படி சட்டத்தின்படி ஒருவர் ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு மூலத்தை கொடுத்தால் அந்த ஒப்புதல் வாக்கு மூலத்தின் அடிப்படையிலே அவருக்கு எதிராக மட்டும்தான் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் அவர் சொன்ன அவர் தான் செய்ததாக சொன்ன ஒரு விடயத்தை வைத்து கொண்டு இன்னொருவருக்கு எதிராக அந்த வாக்கு மூலத்தை வைத்து கொண்டு இன்னொருவருக்கு எதிராக ஒருபொழுதும் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது அது சட்ட விளக்கம் இல்லாதவர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி எங்கள் தரப்பின் மீது சேறு பூசுவதற்காக முயற்சிக்கிறார்கள் இரண்டாவது விடயம் மூன்றாவது விடயம் யுத்த குற்றங்கள் என்று சொல்லப்படுவது யுத்தத்தில் நேரடியாக சம்பந்தப்படாதவர்களை இலக்கு வைத்து கொலை செய்வது தான் யுத்த குற்றங்கள் இங்கே விடுதலை போராளிகளுக்கும் இராணுவத்தினருக்கும் இடையில் யுத்தம் நடைபெறுகிறது என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த ரெண்டு தரப்பும் ஒரு நேரடியாக துப்பாக்கியோடு நின்று சமர் செய்கிற பொழுது ரெண்டு தரப்பிலும் ஆட்கள் கொல்லப்படுவது யுத்த குற்றமாக எங் எங்கும் சொல்லப்படுவதில்லை ஆகவே கருணா சொன்ன விடயம் அந்த யுத்தத்திலே அந்த யுத்தத்திலே தான் கொண்டதாகத்தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே வந்து அது தொடர்பாக அங்கே அது ஒரு யுத்த குற்றத்துக்குள் அடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அதைவிட நான் இப்போ இதுதான் உங்களோட கேள்விக்கு பதில் அதை விட நான் இன்னொரு விஷயத்தை நான் இதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஆணை ஆணையிரவு மீட்பு ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டிலே ஆணையிரவு மீட்பு சமருக்கும் கருணாவுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது கருணாவுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது கருணா அந்த மீட்பு சமரில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை அவர் வெளியே விடப்பட்டிருந்தவர் கருணாவுக்கு அவர் ஒரு மிக பெரும் துரோகத்தை இந்த இனத்துக்கு செய்திருக்கிறார் இப்ப கருணாவுக்கு எதிராக நிச்சயமாக வந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு அவர் தூக்கிலிடப்பட வேண்டும் எதற்காக என்று சொல்லி சொன்னால் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் இருந்து பிரிந்த பிற்பாடு பல நூற்றுக்கணக்கான அப்பாவி இளைஞர்களை அதாவது வந்து தன்னோ தனக்கு எதிராக செயல்பட்டார்கள் அல்லது செயல்படுவார்கள் என்று சந்தேகித்த அடிப்படையிலே பல நூற்றுக்கணக்கான அப்பாவி இளைஞர் ஜோதிகளை மிக கொடூரமான முறையிலே அவரோடு நின்றவர்கள் படுகொலை செய்திருக்கிறார்கள் அப்பாவி இளைஞர்களை கிழக்கு மாகாணத்தில் அப்படிப்பட்ட படுகொலைகள் வகை தொகை இல்லாமல் நடைபெற்றிருந்தது தமிழர் புனர்வாழ்வு கழகத்திலே வேலை செய்த ஒரு பெண் பிள்ளைகள் சிலர் மிக கொடூரமாக பாலியல் வல்லுறவுக்குட்படுத்தப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டிருந்தார்கள் கருணாவும் பிள்ளையானும் இணைந்து அவர்களுடைய அணியினால் தான் இந்த படுகொலைகள் நடைபெற்றிருந்தது அந்த படுகொலைகள் தொடர்பாக கருணாவுக்கு எதிராக விசாரணை நடத்தப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டிலே 
அவர் எங்கட இயக்கத்திலிருந்து பிரிந்து இந்த இலங்கை இராணுவத்தோடு சேர்ந்து இலங்கை அரசினுடைய ஒரு கூலியாக முகவராக செயல்பட்டு கொண்டிருந்த காலப்பகுதியிலே அப்பாவிகளை கடத்தி சித்திரவதை செய்து கொன்றமைக்காக அவர் மீது விசாரணை நடத்தப்பட்டு அவர் அவரும் பிள்ளையானும் தண்டிக்கப்பட்டே ஆக வேண்டும் ஜோசப் ராசிங்க மையாண்ட படுகொலை உட்பட கிழக்கு பல்கலைக்கழக துணைவேந்தருடைய படுகொலை இப்படிப்பட்ட விஷயங்களுக்காக அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அடுத்தது இவரை பொறுத்தவரையில் அவர் இந்த மாதிரியான துரோகத்தனமான செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டதால் ஈடுபட்டவர் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு இந்த போராட்டத்தை முழுமையாக காட்டி கொடுத்தவர் அவருடைய காட்டி கொடுப்பால் தான் இந்த போராட்டம் முற்றாக அழிஞ்சு போனது வந்து அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு கூட இந்த துரோகத்தை செய்தும் தமிழர்களை இந்த விடுதலை உல உலகமே அசைக்க முடியாமல் என்ற ஒரு போராட்டத்தை காட்டி கொடுத்து இயக்கத்தின் பலங்கள் பலவீனங்களை வந்து சொல்லி கொடுத்து இந்த போராட்டத்தை கருவறுத்து இந்த லட்சக்கணக்கான மக்களை கொள்றதுக்கு துணை நின்று தானும் சேர்ந்து நின்று கொலைகளை செய்திருக்கிற ஒரு இடத்துல யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு பத்து வருஷத்தில் வந்து அந்த மக்களுக்கு வந்து அவரால் எதுவும் செய்ய முடியலை இலங்கை அரசாங்கம் அவருக்கு செய்த வேலை புகைப்படங்களில் வழிவந்ததன்படி வந்து மது புட்டிகளோடும் பெண்களோடும் கூடி கும்மாளம் அடித்த காட்சிகளை தான் நாங்கள் வெளியில் பார்க்கக்கூடியா இருந்தது வந்து பொது இந்த இந்த இளம் இந்த இந்த மக்களுக்காக வந்து அவரால் எதுவும் செய்கிறதுக்கு இந்த அரசாங்கமே விட இல்லை தான் எவ்வளவு அடிமையாக நின்று சேவகம் செய்திருந்தாலும் வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து இவர் மக்களுக்கு வந்து நல்லது செய்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பை கொடுக்கையில் வந்து இனவாதம் வந்து இவரை நாயளவுக்கு வந்து மதிக்கிறதுக்கு தேவையில்ல இனவாதம் தட்ட நிகழ்ச்சிகளில் தான் போய்கொண்டிருக்கு அப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து இவருக்கு பதவி ஆசை அப்போ இந்த தேர்தலில் வந்து அப்படி அதை வந்து மக்களையே மாற்றி வாக்குப்பெற வேணும் வந்து அப்போ மக்களுக்கு நல்லது செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவர் காட்டுற காட்சிகள்லாம் வந்து சிலம் அறிவது காரை தூப்புற காட்சிகள் தான் வெளிவந்து கொண்டிருக்கு அப்போ இந்த நேரத்தில் தான் ஒரு வீரனாக தன்னை சித்தரிக்கிறதுக்கு முற்படுறார் சித்தரித்து சினத்தை பே காட்டி வாக்குகளை பெற வேணும் என்றாக ஏனென்றால் வேறு ஒன்றும் இல்லையே வந்து அப்போ தலைவர் பிரபாரனோடு இருந்த காலப்பகுதியில் அந்த இயக்கம் செய்த சாதனைகளை முழுவதையும் தண்டை சாதனையாக காட்டுறதுக்கு தான் அவர் பார்க்குறாரு தவிர வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை அவருக்கு சனம் செருப்பால் அடித்து காரை தூப்புற நிலைமையில் தான் அவர் இருக்கிறார் அப்போ அந்த வாக்கு சனத்தை ஏமாற்றி வாக்குப்படுறதுக்காக தான் அவர் அந்த விஷயங்களை கதைக்கிறார் வந்து உண்மையில் உங்களுக்கு அந்த எங்களுடைய வடக்கு முதல்வர் முதலமைச்சராக இருந்த ஐயா விக்னேஸ்வரன் ஐயா உங்களை அழைத்திருந்த உண்மையிலே தெரியும் எல்லோருக்கும் தெரியும் பத்திரிகைகளை பார்த்துருக்கின்றோம் தெரியும் உங்களை அழைத்து வாரங்கள் இன்னும் எல்லோரும் சேர்ந்து நாங்கள் இந்த தேர்தலில் நினைப்போம் நாங்கள் உண்டாங்கி போவோம் என்று சொல்லி அழைத்திருந்தோம் ஆனால் நீங்கள் இப்போது பிரிந்து நிற்கின்றீர்கள் முதலில் முதலில் அவர் எங்களை அழைக்கவில்லை முதலில் அழைத்தது நாங்கள் எப்படி எப்போ என்று சொல்லி சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இல்லை கொஞ்சம் பிறகு நான் விஷயம் நான் விஷயத்தை சொல்கிறேன் உங்களுடைய கேள்விக்கு என்னுடைய பதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்து ரெண்டு மன்னிக்க வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் அவர் மாகாண முதலமைச்சராக வருகின்ற பொழுது நாங்கள் பெரிதாக அலட்டி கொள்ளவில்லை அதற்கு பிற்பாடு அவர் தமிழ் தேசத்துக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்த பொழுது நாங்கள் அவரை மிக கடுமையாக விமர்சித்தோம் உதாரணமாக தமிழக தமிழக மக்கள் ஈழத்தமிழர்களுடைய உரிமைகளுக்காக ச யுத்த இனஅழிப்புக்காக சர்வதேச விசாரணைகளை வலியுறுத்தி கொண்டிருந்த பொழுது இது தமிழ் மக்கள் என்ன இது சிங்களவர்களுக்கும் தமிழர்களுக்குமான பிரச்சனை கணவன் மனைவிக்கு இடையிலான பிரச்சனை இதில் நீங்கள் தலையிடத்தவில்லை என்று சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அதற்கு எதிராக நாங்கள் மிக கடுமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்திருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டிலே ஒரு கொமன்வெல்த் மாநாடு ஒன்று நடைபெற்ற பொழுது இந்திய தலைவர்கள் இலங்கைக்கு வரக்கூடாதுன்ற ஒரு அழுத்தம் தமிழக மக்களிடமிருந்தும் புலம்பெயர் தமிழர்களிடமிருந்தும் ஈழத் தமிழ் தாயக மக்களிடமிருந்தும் எழுந்த பொழுது கட்டாயம் பிரதமர் இங்கே வர வேண்டும் என்று சொல்லி இவர் ஒரு அழைக்கப்பட்டிருந்தார் அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அது அரசாங்கம் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு முண்டு கொடுக்கின்ற ஒரு செயல்பாடு வந்து அப்படியும் தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை மஹிந்த ராஜபக்ஷ போன்று கேட்பார் என்று பிரபாகரன் போன்று மஹிந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ கேட்பார் என்று ஆட்சி செய்கிறார் என்று சொல்லி பதினாலாம் ஆண்டு மே மே தினத்திலே சாவகச்சேரியிலே பேசியிருந்தார் அதையெல்லாம் நாங்கள் விமர்சித்திருந்தோம் இவ்வாறு தமிழ் தேசத்துக்கு விரோதமான செயல்பாடுகளை நாங்கள் மிக மோசமாக விமர்சித்து வந்திருந்தோம் ஆனால் பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி எட்டாம் ஆம் தேதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ வீழ்ந்து மைத்ரிபால வந்த பிற்பாடு அவருடைய போக்கிலே சடுதியான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது மார்ச் மாதம் பதினைந்தாம் ஆண்டு அவர் இனஅழிப்பு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருந்தார் அதனை நாங்கள் உடனடியாக நாங்கள் வரவேற்றிருந்தோம் இந்த அடிப்படையிலே சர்வதேச மட்டத்திற்கு இதனை கொண்டு சென்று நீங்கள் சர்வதேச விசாரணையை வலியுறுத்துவதற்கு தயாராக இருந்தால் உங்களோடு சேர்ந்து செயல்படுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் நீங்கள் தலைமையேற்க வாருங்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் தான் முதல் அழைப்பப்பட்டிருந்தோம் அதற்கு பிற்பாடு யாழ்ப்பாணத்
விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் உரையாற்றுகின்ற பொழுது இந்த தீவிலே ரெண்டு தேசங்கள் இருக்கிறது அது அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி பேசியிருந்தார் அதுதான் எங்களை இன்னும் தீவிரமாக அவரை அவர் மீது நம்பிக்கை கொள்ள வைத்தது நாங்கள் பகிரங்கமாக எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் உங்களோடு நாங்கள் சேர்ந்து செயல்பட தயார் நீங்கள் வாருங்கள் வாருங்கள் தலைமையிறங்கள் என்று சொல்லி கேட்டுக்கொண்டு வந்திருந்தோம் இவ்வாறு வருகின்ற பொழுது பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜெனிவா செப்டம்பர் ஜெனிவா கூட்டத்தொடர் வருகிறது அந்த கூட்டத்தொடரிலே இலங்கை அரசாங்கம் ஐநாவுக்கு ஒரு வாக்குறுதியை கொடுக்கிறது பதிமூன்றாம் இனப்பிரச்சனைக்கு தாங்கள் தீர்வு கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் அரசியலமைப்பு திருத்தங்கள் ஊடாக அரசியலமைப்பு ஒன்றை கொண்டு வருவதன் ஊடாக நாங்கள் தீர்வு கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி அதிலே மனித உரிமைகள் பேரவை ஒரு ஆலோசனையை கொடுக்கிறது நீங்கள் பதிமூன்றாம் திருத்தச் சட்டத்தின் அடிப்படையில் அரசியலமைப்பு கிணங்க நீங்கள் அரசியலமைப்பு உள்ள வடிவு வந்து நீங்கள் தீர்வை கொடுங்கள் என்று சொல்லி ஒன்றை சொல்லப்படுகிறது அப்பொழுது தான் இந்த பேரவை உருவாக்குகின்ற முயற்சி ஆரம்பிக்கப்படுகிறது அப்பொழுது எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது இல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பதிமூன்றாம் திருத்தச் சட்டத்திற்குள் ஒரு தீர்வை காண்பதற்கு கொட்டி ஆட்சிக்குள் தீர்வை காண்பதற்கு ஜெனிவாவிலே இணக்கம் தெரிவித்து விட்டார்கள் இதற்கு இடமளிக்கக்கூடாது நாங்கள் தமிழ் தேச முறைமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடிப்படையிலான ஒரு தீர்வு திட்டத்தை தயாரித்து நாங்கள் அந்த அரசியலமைப்பு புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கத்தில் நாங்கள் முன்வைக்க வேண்டும் எல்லோரும் பாருங்கள் எல்லோரும் பாருங்கள் என்று கேட்டார்கள் அது ஒரு நல்ல விடயம் சேர்ந்தோம் தீர்வு திட்டம் எழுதப்பட்டது தமிழ் தேசம் உரிமை சுயநிர்ணய உரிமை வடகிழக்கிணைந்த தாயம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தீர்வு வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த தீர்வு திட்டம் எழுதப்பட்ட பொழுது அதிலே தா தேச முறைமையை போட வேண்டாம் வெட்டுங்கள் என்று சொல்லி பிடிவாதமாக நின்றார் நான் எங்களுடைய தரப்பில் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் ஒருபொழுதும் அதனை விட்டுக் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி உறுதியாக நின்றார் இறுதியிலே பேரவையில் இருந்த பெரும்பான்மையானவர்கள் தேச முறைமையை உள்ளடக்கிய தீர்வு திட்டத்தை தயாரித்தார்கள் அந்த தீர்வு திட்டம் ஏப்ரல் மாதம் இறுதிக்குள் அரசாங்கத்திடம் அரசியலமைப்பு தயாரிக்கிற அந்த குழுவிடம் கையளிக்கப்பட வேண்டியிருந்தது அங்கு கொண்டு சென்று கொடு கையளிக்கப்பட வேண்டும் கொடுப்பதற்கு மறுத்துவிட்டார் ஏனென்று கேட்டால் தேச முறைமை என்று போடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அது போ கொடுக்காவிட்டது மட்டுமல்ல மாகாண சபையிலே ஒரு தீர்வு திட்டத்தை தயாரிக்க தொடங்கி அதிலே தேச முறைமையை கைவிட்டு விட்டு ஒரு தீர்வு திட்டத்தை தயாரித்து கொண்டு போய் தன்னுடைய கையாலே அரசாங்கத்திடம் சபாநாயகரிடம் கையளித்தார் இது ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் இல்லையா இதுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் எழுக சரி நாங்கள் அதை கூட பெருசுபடுத்தாமல் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் ஒரு எழுக என்ற ஒரு நிகழ்வை பேரவையை கொண்டு அந்த முடிவு எடுக்க பண்ணி எழுக தமிழ் நிகழ்வன்ற ஒன்றின் ஊடாக வந்து இந்த தீர்வு திட்டத்தை மக்கள் மன்றத்தில் கொண்டு போய் பேரவை தயாரித்த தீர்வு திட்டத்தை மக்கள் மன்றத்தில் கொண்டு போய் அதுதான் தமிழருக்கு வேணும் என்று சொல்லி வந்து ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்குற ஒரு முயற்சி ஒன்றை செய்தோம் அப்போ அதை செய்து வடக்கிலேயும் செய்து கிழக்கிலேயும் வந்து நாங்கள் அதை செய்கிறோம் செய்து முடிஞ்ச பிற்பாடு இது வந்து பதினேழு பிற்பாடு வந்து ஒரு உள்ளூராட்சி தேர்தல் ஒன்று வருது வந்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ரெண்டாம் மாதம் வந்து அந்த அப்போ ஒரு அரசியலை உருவாக்க நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு தேர்தல் ஒன்று வருதுன்னு சொன்னால் அந்த தேர்தலில் உங்களுக்குரிய பணி எதுவாக இருக்கணும்னு சொன்னால் அந்த அரசியலமைப்பில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமென்றதை வந்து முன்வச்சு வந்து மக்கள்கிட்ட ஆனபுறதாக தான் இருக்கணும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இன்றைக்கு ஒற்றுமையை பற்றி வாய்கள் இயக்கத்தின் தானே அன்றைக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பேரவையில் இருந்த கட்சிகளை வந்து ஒருங்கிணைச்சு தமிழ் மக்கள் பேரவை தயாரித்த தீர்வு திட்டத்தை வந்து தேர்தல் விஞ்ஞாபனமாக முன்வைத்து அதை மக் அதுக்கு மக்கள் ஆன தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் அரசாங்கம் தயாரிச்சிருக்கிற உட ஒற்றையாட்சிக்கான இடைக்கால அறிக்கையை நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை ஏன்னா கூட்டமைப்பு வந்து ஒற்றையாட்சிக்கான இடைக்கால அறிக்கையை அங்கீகாரம் தர சொல்லித்தான் சுமந்திரன் வந்து மக்கள்கிட்ட கேட்டு கொண்டு இருக்கிறார் உள்ளூராட்சி தேர்தலில் அப்போ எங்களோட கடமை என்ன வேறு போகணும் அதுக்கு எதிராக வந்து மக்கள்கிட்ட தமிழ் தேசம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தீர்வு வேணும் என்ற பேரவேந்திர தீர்வு திட்டத்துக்கு ஆன தர சொல்லித்தான் கேட்குறதா இருக்கணும் அன்றைக்கு வந்து சுரேஷும் நாங்களும் ஒன்று சேர்ந்து போட்டிகிறோம் என்ற ஒரு கோரிக்கையை அழுத்தத்தை அவர் எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து வைக்க இல்லை ஏன் வைக்க இல்லைன்னு சொன்னால் அப்படி வச்சா சுரேஷும் நாங்களும் ஒன்று சேர்ந்தால் ரெண்டு பேரும் பேரவையில் இருக்கிற தரப்பு அப்படி ஒன்று சேர்ந்தால் பேரவை ஆதரிக்காமல் இருக்க முடியுமோ பேரவை ஆதரிக்கணும் பேரவை ஆதரித்தா பேரவை என்ற தலைவர் விக்கி ஆதரிக்காமல் இருக்க முடியுமோ முடியாது அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கூட்டி சேர்ந்து தமிழ் மக்கள் பேரவை என்ற தீர்வு திட்டத்தை வலியுறுத்தி ஏற்கனவே அரசாங்கம் தயாரித்து ஒற்றையாட்சிக்கான இடைக்கால அறிக்கையை நிராகரித்து ஒரு தேர்தல் போட்டியிலேக்கே பேரவையை ஆதரித்து விக்னேஸ்வரன் ஐயா ஆதரித்தால் எண்பது விதமான மக்கள் இந்த அணிக்கு தான் வாக்களிக்கிற நிலைமை இருந்திருக்கும் விளங்க பிரச்சனை வாக்களித்திருந்தால் அந்த ஒற்றையாட்சிக்கான இடைக்கால அறிக்கை வந்து நிராகரிக்கப்படுறதாகவும் இந்த தமிழ் தேசம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தீர்வு என்ற மக்களான வந்த பிறகு வந்து
பேரவேந்த தீர்வு திட்டத்தை முன் வச்சு அரசாங்கத்தின் இடைக்கால அறிக்கையை நிராகரித்து நாங்கள் கேட்க போனோம் வந்து பேரவேந்தி ஆதரவும் பெறும் விக்னேஸ்வரன் ஏன் ஆதரவும் பெற உண்டு சுரேஷ் கடைசி வரைக்கும் நம்ம சொன்ன என்ன மக்கள்கிட்ட அது செல்வாக்கு இல்லைன்னு சொல்லி மீன் சின்னம் என்ன மக்களுக்கு இல்லை பிரபலிஜமான சின்னமாக நேற்றெடுத்த சின்னத்தை கொண்டு உங்களுக்கு உண்டே போக முடியுமென்று சொல்லி சொன்னால் ஏன் செவ்வரத்தம் பூவை கொண்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேரவையோடு சேர்ந்து போயிருக்கீங்களா அது ஏன் போகையிலேன்னு சொன்னால் ஒன்று சேரப்படக்கூடாது அப்போ அதால் தான் சங்கரியோடு போக போகிறோம்னு சொல்லி சொன்னோம் ஒட்டியாட்சியோட திங்கிற சங்கரிக்கு நாங்கள் போகலாது அப்போ இதெல்லாம் விக்னேஸ்வரன் ஐயா திட்டமிட்டு செய்த தமிழ் மக்களுக்கு செய்த மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றமான ஒரு வேலை சரி இதெல்லாத்தையும் மறப்போம் கடைசியாக ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தது நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்கிறோம் கூட்டம் உட்பட எல்லாரும் ஒன்று சேர்றது ஜனாதிபதி தேர்தல் அறிவிக்கப்படுது ஓட்டபாய ஒரு பக்கம் சஜித் ஒரு பக்கம் அப்போ இதில் வந்து தமிழர்கள் ஒரு நிலப்பாடு எடுக்க வேண்டும் ஒரு கொடியவன் கோட்டாபாய ராஜபக்ச போட்டியிடுறார் அப்போ நாங்கள் ஒரு நிலப்பாடு எடுத்து ரெண்டு திறப்பட்டையும் முன்வைப்போம் எது யார் ஏற்றுக்கொள்ளினோமோ அவரை ஆதரிப்பு மண்ட அடிப்படையில் பல்லலைக்கழக மாணவர்கள் ஏற்பாட்டில் ஒரு முயற்சி நடக்கும் ஆறு கட்சி கூட்டம் நடக்குது இந்த தே திருநெல்வேலியில் இருக்கிற பிரைட்டின் என்ற ஹோட்டலில் தான் அது அந்த ஆறு கட்சி கூட்டம் நடந்தது வந்து அந்த இடத்துல முக்கியமான கோரிக்கைகள் பன்னெண்டு பதிமூன்று கோரிக்கைகள் வந்து அதில் தயாரிக்கப்பட்டு அதில் ஒன்று மிக பிரதானமான ஒன்று ஒட்டியாட்சி நிறைய அறிக்கப்படுமன்றது மற்றது வடகல தாயகம் தேசியம் சுயநிறையம் உரம சுய தேசம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தீர்வு வேணுமென்றதாகவும் இருந்தது வந்து அப்போ அந்த இடத்துல நாங்கள் ஒரு கோரிக்கை முன் வச்சு நாங்கள் இந்த தேச முறைமை அங்கீகரிக்கப்படுவோம் என்று இதில் யார் கட்சி கூடி கேட்குறோம்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே கேட்குறது இது சும்மா வரும் பேப்பர் தான் இது பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டு பாராளுமன்றத்தில் அது உள்வாங்கப்பட்டால் தான் அது வந்து ஒரு சட்ட வலி உள்ளதாக ஒரு அரசியலமைப்பாக மாற்றம் பெறும் வந்து ஆனால் நீங்களும் ஏற்கனவே அங்கே எழுதி கொடுத்துட்டியல் வந்து பௌத்த மர சமதம் என்று எழுதி கொடுத்துட்டு மற்ற தேச முறைமை எல்லாத்தையும் கைவிடுறேன்னு சொல்லி நீங்கள் ஒப்பு கொண்டிருக்கிறீர்கள் வந்து அப்போ நீங்கள் அந்த இடைக்கா அந்த அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட இடைக்கால அறிக்கையை நிராகரிக்கிறேன்னு சொல்லி நாங்கள் இதில் முதல் நீங்கள் முடிவெடுக்கணும் முடிவெடுத்தால் தான் நாங்கள் ஏற்கனவே கேட்குற மிச்ச விஷயங்களுக்கு அர்த்தம் இருக்குமென்னு சொல்லி அந்த இடத்துல சுதந்திரம் சொன்னார் இது ஒரு டைனமிக் ப்ராசஸ் இப்பொழுதும் அந்த அடிப்படையில் தீர்வாண்ட முயற்சியில் நடந்து கொண்டு இருக்குது தேர்தலுக்கு பிறகு வந்து ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பிறகு பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு அந்த ப ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்டிருக்க ஒட்டியாட்சிக்கான இடைக்கால அடிப்படை அடிப்படையில் தான் நாங்கள் தீர்வான போகிறோம்னு சொல்லி தான் விக்னேஸ்வரன் ஐயா சொன்னார் வந்து அந்த இடைக்கால அறிக்கைன்றது மூன்றரை வருஷம் கஷ்டப்பட்டு தயாரித்த இடைக்கால அறிக்கை அது ஒரு பொழுதும் நிராகரிக்க முடியாது அந்த அடிப்படையில் தான் தீர்வு காணப்பட வேணும் தீர்வு காணப்படும் உங்களுக்கு கையெழுத்து வைக்கலாட்டி நீங்கள் வெளியில் போங்கோ நாங்கள் அஞ்சு கட்சியிலும் கையெழுத்து வைப்போம்னு சொல்லி தான் இவர் தமிழ் மக்களுக்கு நேர்மையானவரா ஏன் நாங்கள் கூட்டமைப்பு பிள்ளை என்று சொன்ன நாங்கள் தாயகம் தேசியம் சுயநிர்ணயத்தை விட்டு போல ஒட்டியாட்சிக்கல போனது இவருக்கும் கூட்டமைப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் இதொன்று சர்வதேச விசாரணை விஷயத்திலையும் இவர் நேர்மை இல்லை பதினஞ்சில் ஒரு தீர்மானம் ஏற்றின அவ்வளவுதான் அந்த தீர்மானத்தை இவர் ஒரு பொழுதும் வந்து உத்தியோகபூர்வமாக வந்து ஜெனிவாக அனுப்பி வைக்க இல்லை அடுத்த விடயம் வந்து என்று சொல்லி சொன்னால் பதவியில் இருக்கே கிள்ள எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் வந்து இவர் அரசாங்கத்திட்ட முன்னம்பிக்கையில் நான் ஜெனிவாவில் போய் சாட்சியம் கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லி வந்தேன் அல்லது என்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்ய போகிறோம் காலவாசம் கொடுக்கக்கூடாது உள்ள என்று சொல்லி நான் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் வந்து நான் ஜெனிவாக்கு போக போகிறேன்னு சொல்லி இவர் ஒரு பொழுதும் கேட்கல சொன்னது வந்து அரசாங்கம் அனுமதிக்காது நீ அனுமதிக்காதுன்னு சொல்லிச்சுன்னா நீங்கள் கேட்கணும் உனக்கு ஒரு முதலமைச்சராக உண்டு கருத்தை போக சொல்ல விட இல்லைன்னு சொல்லிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதை வந்து சர்வதேச மொத்தத்துக்கு அம்பலப்படுத்தணும் வந்து அது ஒரு காலம் செய்ய இல்லை சரி பதினெட்டு பேரையும் உங்களை மாதிரி நீ போடுவோம் பதினெட்டு அக்டோபரில் உங்களோட பதவி முடியுது அதே நேரம் பதினேழாம் மண்டலையில் இங்கைக்கு வந்து வழங்கப்பட்ட ரெண்டு வருட காலவாசம் ஒப்ப முடியுது பத்தொன்பது மார்ச்சில் முடியுது வந்து புலம்பெயர்ந்த தமிழமைப்புகள் கேட்குது வந்து ஐயா நீங்கள் வரகூடும் நீங்கள் ஒரு முன்னாள் முதலமைச்சர் கைந்தரவு மேரம் அவற்றை அணியும் வந்து தேர்தலில் தொடர்ச்சியாக நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள கருத்து இங்கே எடுபடுறது இல்லை நீங்கள் ஒரு முன்னாள் முதலமைச்சர் என்ற கோதாவில் நீங்கள் வந்தால் கட்டாயம் விடுபடும் உங்களோடு இருக்கக்கூடிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் முதலமைச்சர்களை கூட்டிக் கொண்டு வாங்கணும்னு சொல்லி சரியல்லோ இவர் கட்டச்சி வரைக்கும் அங்கே போகையில்லை ஏன் போகையில்லை பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மார்ச்சில் ரெண்டு வருட காலவாசம் கொடுக்கப்பட இருந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஏன் ஜெனிவாக்கு போகையில்லை ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் நேரடியாக போய் வலியுறுத்துகிற விஷயம் அங்கே ஒரு நெருக்கடியை உருவாக்கும் உங்களுக்கு நெருக்கடி உருவாகிற விருப்பம் இல்லை நீங்கள் உண்மையிலேயே உள்ள விசாரணைக்கு ஆதரவு கூட்டம் எப்படி நல்ல பாட்டுக்கு நீங்கள் ஆதரவு பத்தொம்பது
பத்தாண்டுகளாக நாங்கள் யாரை குற்றம் சாட்டி வந்தோமோ அவர்களுக்கு எதிராக நாங்கள் அரசியல் ரீதியாக முன்வைத்த குற்றத்தார்கள் எதுவும் பொய்யாக இல்லை அனைத்தும் நிறுவனமாகி இருக்கிறது உலக பிரச்சனை அப்போ இதுதான் நாங்கள் அவரோடு இது நாங்கள் சேரலாமா சேரலாமா சேர முடியாது எங்கட மக்களுக்கு நாங்கள் துரோகம் செய்ய முடியாது உண்மையிலேயே அந்த தமிழ் மக்கள் பேரவை என்ன செய்ய ஒன்று தமிழ் மக்கள் பேரவை என்றால் இப்போ அது இருக்குதா நீங்கள் அதில் பங்கு பெற்று இருக்கிறீங்க அதை நீங்கள் தேடி பேர இன்றைக்கு அந்த தமிழ் மக்கள் பேரவை என்றது இருக்குதா எனக்கு வந்து தெரியாது தேடி பேரம் என்ன எப்படி சொல்கிறீங்க தேடித்தான் வாங்கணும் தெரியா நீங்களும் வந்து தமிழ் மக்கள் பேரவை ஒரு காலத்தில் இருந்தோம் இப்போவும் இருக்கிற இருக்கிறவன் இப்போவும் இருக்கிறவன் தான் நினைக்கிறான் ஆனால் எங்கே நடக்குது என்ன நடக்குது எங்களுக்கு தெரியாது முகவரமைப்பாக <laughs> இருக்குது <laughs> ஒன்றும் கைவிட்டு போகவில்லை நீங்கள் எங்கே சுயநிர்ணய உரிமை வேண்டும் என்று சொல்லி இவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு ஒரு ஆவணம் கொண்டு வாங்கோ எங்க தாயகம் அங்கீகரிக்க எங்க தாயகம் அங்கீகரிக்கப்படுவாங்க ஒரு ஆவணம் கொண்டு வாங்கோ இல்லை அவர்கள் இப்போ நீங்கள் ஐநாண்டு ஆவணத்தில் இருக்கிறது பதிமூன்றாம் திருத்த சட்ட மாகாண சபைகளின் அடிப்படையில் தீர்வை அரசியலமைப்பை திருத்த அரசியலமைப்பில் ஊடாக தீர்வை கொண்டு வார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிற கூட்டமைப்பினுடைய சம்மதத்தோடு அப்போ நீங்கள் எப்படி சொல்லுவியல் வந்து அரசாங்கம் தீர்வு தரே இல்லையே சொல்லி நீங்கள் கேட்டது வந்து பௌத்தம் அரசு சம்மதமாக இருக்கணும் என்று நீங்கள் கேட்டது வந்து ஏக்கிய ராஜ்யமாக இருக்கணும் என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்டது வடகிழக்கு இணைக்கப்படுத்தவே இல்லையே சொல்லி அப்போ என்று சொல்லி சொன்னால் அப்போ நீங்கள் எப்படி சொல்லி உலக நாடுகள் இப்போ சொல்லி இல்லாத நீங்கள் வந்து அரசாங்கம் தரே இல்லையே சொல்லி வாங்க நீங்கள் கேட்டது அப்படியே இருக்குது வந்து ஆமாம் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைய தேர்தல் வந்திருக்கின்றது தமிழ் மக்களுடைய நிலைப்பாடு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என தமிழ் மக்கள் இம்முறை கஜேந்திரகுமார் இந்த கடந்த பத்தாண்டுகளாக சர்வதேச விசாரணையை வலியுறுத்தி வருகின்ற ஒற்றையாட்சியை நிராகரித்து தமிழ் தேசம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற தீர்வை சர்வதேச ராஜேந்திரிகள் மட்டத்தில் வலியுறுத்தி வருகின்ற வடக்கு கிழக்கு யுத்தத்தால் அழிந்து போன எங்களுடைய பிரதேசத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் யோதிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் அழிந்து போன வீடுகளை எல்லாம் மீள கட்டி கொடுக்க வேண்டும் எங்களுடைய கடல் தொழிலை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் விவசாயத்துறை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் வர்த்தகத்துறை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற கல்வித்துறையை மேம்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தோடு அது யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட விசேட பிராந்தியமாக வடகிழக்கை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு பிரகடனப்படுத்தி அதுக்கு விசேட நிதி பெற்றுத்தருவதற்கு சர்வதேச நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகிற கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய கருத்து சர்வதேச அளவிலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதி என்ற கோதாவிலே சென்று கதைக்கக்கூடிய வகையிலே அவருக்கு அவருடைய அவருக்கும் அவருடைய தலைமையிலான எங்களுடைய அணிக்கும் மிக பிரமாண்டனமான அளவு மக்கள் ஆணையை தர வேண்டும் இந்த தேர்தலில் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஆமாம் இன்று இருபத்தி ஆறு ஆறாம் மாதம் அதாவது இன்றைக்கு ஆறாம் மாதம் இருபத்தாறு ஆறு இன்று இன்று வந்து நீங்கள் காலையில் யாழ் மறை மாவட்ட அடிகளாக சந்திச்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் இன்றைக்கு காலையில் என்ன என்ன காரணத்துக்கு அரசியல் காரணங்களா இல்லை வேறு என்ன காரணங்களா என்ன காரணத்துக்கு நாங்கள் இந்த தேர்தலில் நாங்கள் போட்டியிடுகின்றோம் வளமையாக நாங்கள் அனைத்து மத குருக்களையும் சந்தித்து ஆசி வருவது உண்டு அந்த வகையிலே அவரிடம் ஆசி வருவதற்காக நாங்கள் சென்றிருந்தோம் மேல் எங்களை அவர் மனப்பூர்வமாக ஆசீர்வதித்து எங்களுக்கு எங்களை வெற்றி பெற வாழ்த்தி வாழ்த்தி இருந்தார் மிகவும் மன நிறைவோடு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஏனைய மத தலைவர்களையும் நாங்கள் சந்திக்கிறதுக்கு சந்திப்பதற்கு இருக்கிறோம் அவருடைய ஆதங்கமும் எங்களுடைய இளைஞர் ஜோதிகள் சீரழிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் திசை மாறி செல்கிறார்கள் அவர்களை அப்படி போகிற நிலைமைகளை தடுத்து பிள்ளைகளுடைய கல்வியை மேம்படுத்துவதற்கும் பொருளாதாரத்தை அவர்களுக்குரிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்குமான திட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் அவர் இது வற்புறுத்தினார் பதினெட்டாம் ஆண்டிலும் அந்த கருத்துக்களை அவர் முன்வைத்திருந்தார் உண்மையிலே அவர் வெளிநாடுகளுக்கு சென்றபொழுது புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய்களை தாங்கள் இந்த அபிவிருத்திக்காக தே தாயக அபிவிருத்திக்காக தருவதற்கு தயாராக இருப்பதாகவும் நீங்கள் கேட்டிருந்ததாகவும் அதை தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் தரப்புகளிடம் தான் வலியுறுத்தியதாகவும் குறிப்பாக 
கூட்டமைப்பிடம் வலியுறுத்தியதாகவும் ஆனால் இன்று வரை இதுவும் நடந்திருக்கவில்லை என சொல்லியும் ஆதங்கப்பட்டிருந்தார் ஆனால் நாங்கள் வெற்றி எதிர்காலத்தில் வெற்றி பெறுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே நிச்சயமாக அந்த விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் ஒரு தாயக புலம்பெயர்ந்த மக்க வல்லுநர்களை உள்ளடக்கிய கட்டமைப்பை உருவாக்கி இந்த தாயக அபிவிருத்தியை இந்த புலம்பெயர்ந்த மக்களின் நிதியை பெற்று தாயக மக்களுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் இளைஞர் ஜோதிகளுடைய கல்வியை மேம்படுத்தி அவர்களுடைய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுத்து தேசத்தை கட்டிகள் போவதற்கான பணியை நாங்கள் சிரத்தியோடு நாங்கள் முன்னெடுப்போம் என்பதனையும் நாங்கள் கூறியிருக்கிறோம் அந்த வகையிலே இன்றைய அவருடைய ஆசீர்வாதம் என்பது எங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு பெரு வெற்றியை பெற்றுத்திருவோம் கடந்த முறையும் நாங்கள் அவரிடம் அந்த ஆசையை பெற்றிருந்தோம் உள்ளூராட்சி தேர்தலிலே நாங்கள் அமோகமான வெற்றியை அதாவது வடக்கு கிழக்கிலே முதலாவது தமிழ் தேசிய கட்சியாகவும் இரண்டாவது ஒரு அரசியல் கூடுதல் ஆசனங்களை வாக்குகளை பெற்ற ரெண்டாவது அரசியல் கட்சியாகவும் நாங்கள் இருக்கிறோம் கூட்டமைப்பு முதலாவது அரசியல் கட்சி ஆனால் ஒரு தேசிய கட்சி இல்லை தேசிய தமிழ் தேசிய கட்சி இல்லை அது ஒரு முகவர் அமைப்பு ஆனால் நாங்கள் ஒரு தமிழ் தேசிய கட்சி ஆனால் ரெண்டாவது அரசியல் கட்சியாக இருக்கிறோம் ஆமாம் இன்று இந்த தேர்தல் பரப்பங்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே ஆனால் இன்று தமிழருடைய வடக்கு கிழக்கு முழுவதும் இன்றைய ராணுவ மயமாக காணப்படுது இதுக்கான காரணம் இதுக்கான நிலைப்பாடு உங்களுடைய கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு சுமந்திரனுடைய பாதுகாப்புக்காக தான் இந்த இராணுவம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிற மாதிரி கிடக்கு ரெண்டு அவருக்கு தான் எஸ்டிஎஃப் தேவைப்படுது எஸ்டிஎஃப் மட்டும் இருந்து காணாது இராணுவம் தேவையின் அடிப்படை இன்றைக்கு பருத்தி துறையில் மாலிசந்தியில் வந்து ஒரு கூட்டம் நடந்திருக்கு அங்கே இராணுவம் அதிரடிப்பட போலீஸ் எல்லாம் பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இவருடைய செயல்பாடு இவருடைய இவரை கொல்ல முற்பட்டார்கள் என்ற பொய்க்கூட்டச்சாட்டின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர்கள் இருபது பேர் இதுவரைக்கும் சிறையில் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கப்படாமல் வை இலங்கை அரசு வைத்திருப்பதை இவரை கொள்வதற்கு முயற்சி என்ற ஒரு போலியான ஒரு தோற்றப்பாட்டை உருவாக்கி அந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் தொடர்ந்து நடைமுறையில் வைத்திருக்கப்படுகிறது வந்து அதேபோன்று இந்த இராணுவத்தினருடைய இந்த கடுபடிகள் தொடர்பாக எங்களை பொறுத்தவரையிலே வந்து இதற்கும் இவர்கள் முழுமையாக துணை போகிறார்கள் எங்களுடைய கருத்துக்கள் ஈடுபடுவதில்லை மக்களான எதிர்காலத்தில் நாங்கள் பெறுகிற பொழுது இந்த இராணுவமயமாக்கலை நாங்கள் முட்டாக எதிர்ப்போம் எங்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக ஐநா மன்றம் வரைக்கும் சென்று இந்த இராணுவமயமாக்கலை எதிராக நாங்கள் பேசி வருகின்றோம் எதிர்காலத்தில் நிச்சயமாக நாங்கள் இந்த விடயங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் உறுதியாக சர்வதேச மட்டத்திலே நாங்கள் செயல்படுவோம் ஆமாம் வந்து எங்களுடைய இந்த தீபகார நிகழ்ச்சிக்கு வந்து எங்களுக்கு பல கருத்துக்களை தந்து கருத்துக்கள் நாங்கள் கேட்ட எல்லோ எல்லா கருத்துக்களுக்கும் எல்லா கல்விகளுக்கும் நல்ல கருத்துக்களை எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றீர்கள் அந்த வகையில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான பாராளுமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் வெற்றி பெற்று பல ஆசனங்களை பெற்று நீங்கள் பாராளுமன்றம் செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் தீபகார நிகழ்ச்சி ஊடாகவும் தீபம் தொலைக்காட்சியின் ஊடாகவும் உங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடம் இருந்து விரைவித்துக் கொண்டிருந்தோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி உண்மையிலே உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய தலைமையில் ஒரு மிக பிரமாண்டமான ஒரு அணி பாராளுமன்றம் செல்வதற்கு வழிவகுக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது உங்களுக்கும் எங்களுடைய மனப்பூர்வமான உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்காக மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு எங்களுடைய கருத்துக்களையும் எங்களுடைய மக்கள் மட்டத்திலே கொண்டு செல்வதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி பொதுச் செயலாளர் செல்வராசா மற்றது சர்வதேச தமிழீழ மாணவர் பேரவை தமிழீழ மாணவர் பேரவை தலைவர் அது தீபம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தீப பார்வையினுடைய நிகழ்ச்சி இன்று எங்களோடு ஒரு விருந்தினரங்கி வந்திருக்கின்றனர் அவருக்கான ஒரு அறிமுகம் எங்களுக்கு தேவை இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அவரை பற்றி தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் முதலை தெரிந்திருக்கின்றது அவர் வந்து யார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாணவர் ஒன்றியத்தின் தலைவராக இருந்தவராகவும் சர்வதேச தாம் தமிழீழ மாணவர் அணியினுடைய மா தமிழீழ மாணவர் அணியின்ற சேரவை பேரவை தமிழீழ மாணவர் பேரவை திருப்பி பேரவைக்கு <laughs> 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 
தீபம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாங்கள் தீபப்பார் நிகழ்ச்சியினூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் இன்னும் ஒரு விடுதலை நடுவரை நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் அவருக்கான அறிமுகம் எங்களுக்கு தேவையில்லை பாருங்கள் அவர் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் ஒரு தெரிந்த முகமாகத்தான் காணப்படுகின்றார் அந்த வகையில் அவர் ஜாழ் பாட பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாணவர் ஒன்றியத்தின் ஒன்றிய தலைவராக திகழ்ந்தவராகவும் சர்வதேச தமிழில மாணவர் பேரவையினுடைய தலைவராக இருந்தவர் ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரையான காலப்பகுதியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தொடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து வரை நடந்த தமிழீழ பொங்கு தமிழ் நிகழ்விலே முதன்மையானவராக இந்த பொங்கு தமிழ் நிகழ்வு நடைபெறுவதற்கு முதன்மையாளராக செயற்பாட்டாளராக இருந்தவருமாகிய எங்கள் தற்போது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியுடைய பொதுச் செயலாளராக இருக்கின்ற செல்வராஜா கையேந்திரன் அவர்கள் செல்வராஜா கையேந்திரன் அவர்கள் இங்கே எங்களுக்கு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கின்றார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நான் இன்னொரு கருத்து சொல்லட்டி சொல்ல இரண்டாள் நான் கயந்திரமார் அன்னைக்கு அந்த ஆதரவு திரை சொல்லி கேட்டு மாறி ஒரு சேர்த்து விடுங்க ஒரு கடைசியா இப்போ இந்த இந்த இடத்துல இறுதியாக நான் இன்னொரு விடயத்தை வலியுறுத்தி கேட்டு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே பதினெட்டுக்கு பிற்பாடு இலங்கை தீவில் வடக்கு கிழக்கு தாயக பிரதேசத்திலே தமிழ் மக்களுடைய உரிமைக்காக ஒரு ஜனநாயக அரசியல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்ற அரசியல் கட்சிகளுக்குள் ஒரே ஒரு நேர்மையான ஒரு அரசியல் கட்சியாக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி இருக்கிறது என்று சொல்லி சொன்னால் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் அதனுடைய தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் தமிழ் தேசிய தலைவர் பிரபாகரனையும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளையும் முழுமையாக மனதார ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவராகவும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது முள்ளிவாய்க்காலிலே கொண்டு வந்து விடப்பட்ட தமிழ் தேச முறைமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடிப்படையிலான அரசியல் கொள்கைகளை தொடர்ந்து முன்கொண்டு அந்த இடத்திலிருந்து தொடர்ந்து முன்கொண்டு செல்கின்ற ஒருவராகவும் இந்த கொள்கைகளுக்காக நேர்மையாக தன்னை அர்ப்பணித்து செயல்படுகின்ற ஒருவராகவும் இருக்கின்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் எங்களுடைய அமைப்பு ஒரு நேர்மையான ஒரு அமைப்பாக இருக்கின்றது வந்து அப்போ அந்த வகையிலே இந்த தேர்தலிலே அவர் ஒரு பெரு வெற்றியை ஈட்ட வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் அந்த அந்த இந்த தேர்தலில் அவர் ஒரு வேட்பாளராக போட்டியிருக்கின்றார் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே சைக்கிள் சின்னத்திலே அவர் போட்டியிருக்கின்றார் ஆகவே இந்த இந்த தொலைக்காட்சியை பார்க்கின்ற எங்களுடைய தமிழ் உறவுகள் அது புலம்பெயர் தமிழர்களாக இருக்கலாம் தாயக துறவர்களாக இருக்கலாம் புலம்பெயர் தமிழர்களாக இருந்தால் தொலைபேசி ஊடாக தொடர்பு கொண்டு தாயகத்தில் உள்ள உங்களுடைய மக்களை சைக்கிள் சின்னத்திற்கு வாக்களித்து கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களுடைய விருப்பு வாக்கு இலக்கம் இரண்டு அந்த இரண்டாம் இலக்கத்திற்கும் வாக்களித்து அவரை அதிகூடிய விருப்பு வாக்குகளால் வெல்ல வைக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே இந்த இனத்தினுடைய எதிர்காலத்திற்காக நான் மிகவும் விநியமாக வேண்டிக் கொள்கிறேன் அதே போன்று யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து அம்பாறை வரையான எட்டு மாவட்டங்களிலும் தாயகத்தினுடைய எட்டு மாவட்டங்களிலும் எங்களுடைய சைக்கிள் சின்னத்திலே வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றார்கள் அந்த அனைத்து மாவட்டங்களிலும் எங்களுடைய மக்கள் சைக்கிள் சின்னத்திற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் நான் முன்வைக்கிறேன் அதனை புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்களும் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் தாயக மக்களும் இதனை புரிந்து கொண்டு ஒரு பதினைந்து ஆசனங்கள் கஜேந்திரகுமாருக்கு தலைமையிலே கிடைப்பதற்கு உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்